എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരളം സംരംഭക സൗഹൃദം എന്ന വെബിനാർ സീരീസിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വെബിനാർ ആണ് അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ ഈ വെബിനാർ സീരീസ് കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യവസായ മന്ത്രി ശ്രീ പി ജയരാജൻ സാറാണ് തുടർന്ന് വിവിധ പ്രോജക്ടുകളെ കുറിച്ചും അതിന് ആവശ്യമുള്ള ലൈസൻസിങ് സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പല സെമിനാറുകളിലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇന്ന് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ കേരളത്തിലെ സംരംഭക സൗഹൃദ മേഖലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് പല സ്കീമുകളും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അവരുടെ മൈക്കുകൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ നമ്മള് മഹാമാരി കാലത്തിനപ്പുറം പുതിയൊരു അതിജീവന മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്കാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ അതിജീവന മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യും ഫലപ്രദമായി ഈ മഹാമാരിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരും ജനങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസും എല്ലാം ചേർന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ അതിജീവന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പുതിയ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബിനാറുകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് മുമ്പെല്ലാം ഇതൊരു സെമിനാറുകളായിരുന്നു ആ സെമിനാറുകളിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവര സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഇവർക്കെല്ലാം ഉപജീവനത്തിനായിട്ടുള്ള പുതിയ അതിജീവനത്തിനായിട്ടുള്ള പുതിയ മാതൃകകൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി ഈ സെമിനാറിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് അവരുടെ സ്കീംസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കെ സി ഡി സി ശ്രീ പ്രശാന്ത് സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോർക്കയുടെ സ്കീമുകളുമായിട്ട് രശ്മികാന്ത് മാഡം നമ്മളോടൊപ്പം ചേരും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് വ്യവസായ വകുപ്പിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ശ്രീരാജ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ വിവിധ സ്കീമുകൾ ശ്രീ മോഹൻദാസ് സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ശ്രീ ജോസഫ് ജോൺ സാർ നിർവഹിക്കും ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ ഞാൻ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വലിയ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷൻ പ്രശാന്ത് സാർ ആണ് നിർവഹിക്കുന്നത് കെ സി ഡി സി നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വികസനത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് കെ സി ഡി സി നിരവധി ആയിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രോജക്ടുകൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി മാറിയൊരു പ്രസ്ഥാനം കൂടിയിട്ടാണ് കെ എസ് ഐ ഡി സി അപ്പൊ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ സ്കീമുകൾക്കും അവര് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ ഭൂപടത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ വ്യവസായ പാർക്കുകളുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവുകളും ഒക്കെ വരുന്നു പുതിയ സ്കീമുകൾ വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രശാന്ത് സാറാണ് പ്രശാന്ത് സാറിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാർ അങ്ങേക്ക് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം ഞാൻ കേട്ടില്ല ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ സാറിന് കേൾക്കാമോ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമോ സാറിന് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമോ പ്രശാന്ത് സാറിന് കേൾക്കാമോ I think I'll leave and rejoin. Okay, okay. Prashant sir, we need to wait for you. We need to wait for you. We need to wait for you. Hello, Baiju sir. Hello, Baiju sir. Hello, Baiju sir. Hello, Baiju sir. സാറിന്റെ 
അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടും നിങ്ങള് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് അല്ലേ തീർച്ചയായും കോവിഡിന്റെ സ്കീംസും നമ്മള് കെ എസ് ഐ ഡി സി എന്നുള്ള മറ്റ് സ്കീംസുകളും കൂടെ സാറിന് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് വ്യവസായ ഭദ്രത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ഐ ഡി സിക്കും കിൻഫ്രക്കും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കെ എസ് ഐ ഡി സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് മാത്രം പറയാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ വ്യവസായ പാർക്കുകളിൽ ലാൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഫണ്ടിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ലാൻഡിന്റെ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ പാർക്കുകളിൽ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നേരത്തെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് വരെ അപ് ഫ്രണ്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഏതൊരു സംരംഭകനും നമ്മുടെ പാർക്കുകളിൽ സ്ഥലമെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ള പേയ്മെന്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് പേയ്മെന്റ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അടച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാതലായ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഈ വർഷം അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതേ ലീസ് പ്രീമിയം തന്നെയാണ് ഇൻഫ്രയുടെയും കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെയും പാർക്കുകളിലെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നു അതായത് ലാസ്റ്റ് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് നോർമലി നമ്മുടെ ഒരു പ്രീമിയം ഹൈക്ക് ലാൻഡിന്റെ പ്രൈസും അവൈലബിലിറ്റിയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഒക്കെ നോർമലി കൂടുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആയിരുന്നു ഈ വർഷം ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ് നമ്മളത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർക്കുകളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈൻ ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡി ടു യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് റെന്റ് ഫുള്ളായിട്ട് വേവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് കളക്ട് ചെയ്തേ ഇല്ല ഫുള്ളായിട്ട് വേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർക്കുകളിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സെക്യൂരിറ്റി ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഫെസിലിറ്റി ചാർജസ് വരുമായിരുന്നു ഒരു ചില പാർക്കുകളിൽ അപ് ടു ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ മന്ത്ലി പെർ ഏക്കർ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചാർജസ് അതും ത്രീ മന്തിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പാർക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കീംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള പോളിസി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസിയിലാണ് ഈ പാർക്കുകളിലെ ലാൻഡ് എടുക്കാനും സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാർക്കുകൾ ഉള്ളത് ഇപ്പം കണ്ണൂര് വലിയ വെളിച്ചത്തുണ്ട് കോഴിക്കോട് കിണലൂരുണ്ട് ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് കനാൽ പിരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വാളയാറടുത്തുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചിലത് അണ്ടർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ലാൻഡ് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ടേം ലോൺ കൊടുക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേം ലോൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ലോൺ അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്ര എക്യുപ്മെന്റ് ലോൺ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ആറ് മാസത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് മോറട്ടോറിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ത്രീ മന്ത്സ് ആയിരുന്നു വ്യവസായ ഭദ്രതാ പാക്കേജ് പ്രകാരം പക്ഷെ ആർ ബി ഐ സിക്സ് മന്ത്സ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞങ്ങൾ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കൂടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പീനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു പെർസെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പീരീഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രഷ് ലോൺസിന് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീയോ അപ് ഫ്രണ്ട് ഫീയോ അങ്ങനെയുള്ള ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിനും അതായത് ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺ ഇപ്പൊ ഇതായിട്ട് കോവിഡ് മൂലം പലർക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഷോർട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് ഫണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കുറവ് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാ
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും സാറേ കെ എസ് ഐ ഡി സിയും ഈ കോവിഡിന് മുൻപ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് പദ്ധതികളുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റാർട്ടപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ പദ്ധതികളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഉള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് സീഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്ററി അതായത് പ്രോഡക്ടിന്റെ ഫൈനൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും അവരുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോജക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് നമ്മൾ ഒരു വൺ നോട്ട് നയൻ പ്രോജക്ട്സിന് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പ്രോജക്ടിന്റെ ആപ്ലിക്ക് ഈ വർഷവും നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനിഷ്യൽ പീരീഡിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ അതിന്റെ മീറ്റിങ്ങുകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ അത് കൂടാതെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഒരു ആക്സിലറേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് കൊടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു മറ്റാളുകൾക്ക് സാറിന്റെ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരായിട്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കണം നമുക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഉണ്ടാവുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം സംശയങ്ങളുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടാവുന്നതാണ് കെ എസ് ഐ ഡി സി കൊച്ചി ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ പ്രോജക്ട് ഫൈനാൻസ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സീറ്റ് ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ ഓഫീഷ്യൽ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി ടു ത്രീ ടു ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം റെസീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് പാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണുള്ളതാണെങ്കിലും സീറ്റ് ഫണ്ട് മറ്റേ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ലോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളും തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് നൽകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സാറ് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സ്കീംസുകൾ നമ്മളൊന്ന് അവെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെമിനാറിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആ സ്കീം ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെയും ഫീസിബിലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൾക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മീറ്റ് മീ ഡയറക്ട്ലി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും സാധാരണ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് വരുന്നതാണ് ഞാൻ കൊച്ചി ഓഫീസ് മനോരമ ജംഗ്ഷനിൽ ചോയ്സ് ടവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഓഫീസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാവുന്നതാണ് കോൾ വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പ്രശാന്ത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് കെ എസ് ഐ ഡി സി മെയിൽ ഡോട്ട് ഓ ആർ ഓഫീസ് നമ്പർ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ ഓഫീസ് നമ്പർ ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം സാറിന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പ്രശാന്ത് സാറിന് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് കെ എസ് ഐ ഡി സി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു പതാക വാഹക പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവുകൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിലൊക്കെ കെ എസ് ഇ ഡി സി വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത്തരത്തില് കെ എസ് ഇ ഡി സിയുടെ ഈ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ നമ്മളും അതിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു സാറിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോർക്ക നോർക്ക വലിയൊരു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള വന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
മേഡത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ രശ്മികാന്ത് മേഡത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ മാഡം ലൈനിലുണ്ട് മാഡം നമ്മളോട് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് വരും നോർക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നോർക്ക ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പ്രവാസികളുടെ പല തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നവും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പലരും എനിക്ക് നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ലേബർ ലെവലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സഹായങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സപ്പോർട്ടുകളും കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയും കൂടെ ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ ആ ബാധ്യത നമ്മൾ നിറവേറ്റുകയും അവരെ പ്രതിസ്പദിപ്പിക്കുകയും അവർക്കൊരു ഒരു തൊഴിലിടം സുരക്ഷിതമായി അരക്ഷിതമായി എന്നുള്ള തോന്നലിൽ നിന്നും നാട് സുരക്ഷിതമാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തില് ഒരു നോർക്കയുടെ സ്കീമുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രശ്മികാന്ത് മാഡത്തെ ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാഡം കേക്കുന്നോ മാഡം കേക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ മാഡം രശ്മി മാഡം കേക്കാമോ മോഹൻദാസ് സാറിന് കേക്കാമോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മോഹൻദാസ് സാറിന് കേക്കാമോ മോഹൻദാസ് ഹലോ മോഹൻദാസ് സാറിന് കേക്കാമോ ഹലോ 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 സാറിന് മോഹൻദാസ് സാറാണോ കേക്കാമോ സാറിന് കേക്കാം കേക്കാം എന്നാ സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് പോകാം രശ്മി മാഡത്തിന് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അതായത് ദീർഘകാലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന തൊഴിലന്വേഷകരുടെ ഒരു ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വകുപ്പ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് എംപ്ലോയ്ബിലിറ്റി സെന്ററുകളൊക്കെ വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ തൊഴിൽ രഹിതരായിട്ടുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും ഒക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയായി മാറിയ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ആ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംരംഭകത്വത്തെയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു തൊഴിലന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംരംഭകത്വത്തെയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചില സ്കീമുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ആ സ്കീമുകൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കീമുകളുടെ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ മോഹൻദാസ് സാർ നമ്മളോട് ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തോളും സാർ തുടർന്നോളൂ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വയം തൊഴിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല നിലവില് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീമുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് കെസ്രു എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇതിൻ്റെ അർഹതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലരഹിതരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഇതിൽ ഈ സ്കീമിലേക്ക് അപേക്ഷ അയക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് സാറിന്റെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതിയാവും ഇത്തിരിയുടെ ഒന്ന് ഫേസിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ തുടങ്ങിയ കെസ്രു എന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് അത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലരഹിതരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ഈ സ്കീമിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പ്രായപരിധി പ്രായപരിധി ഇരുപത്തൊന്നിനും അൻപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അപേക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി അയക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ വായ്പാ തുക പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് 
അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നൽകുന്നത് ഇതിന്റെ ലോൺ വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ദേശ സാത്കൃത ബാങ്കുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കുകൾ സംസ്ഥാന ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് സബ്സിഡിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റ് ലോൺ എടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ ലോൺ വായ്പ തുക അടച്ചു തീരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സബ്സിഡി കൊടുക്കാറുള്ളത് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട് പക്ഷെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്കീമെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ വായ്പ അനുവദിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ആകൂല അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ സബ്സിഡി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജോബ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കീമാണ് ഇതില് ഇതിലും ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലിതരായ യുവാക്കൾക്ക് ഇതിന് അപേക്ഷ അയക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രായപരി പ്രായപരിധി ഇരുപത്തൊന്നും നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് അത് ഒ ബി സി മൂന്ന് വർഷ ഇളവുണ്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇളവ് അവർക്ക് അൻപത് വയസ്സ് വരെ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് മാക്സിമം വായ്പ തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ടു ലാക്സ് രണ്ട് ലക്ഷമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി എന്നുള്ളത് പത്ത് ലക്ഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം ഇല്ല അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനും വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ സ്കീമില് മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണം അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്കീമിൽ ഒരാൾ ഇതിൽ മിനിമം രണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടു പേരും ഒരേ റേഷൻ കാർഡിൽ അതായത് ഒരേ വീട്ടിലുള്ളവര് ഒരേ റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ അത് ഇതാണ് ഈ സ്കീമിന്റെ ഇത് ഇതും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്ക് മുഖേനയാണ് ഇത് നമ്മൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മുതൽ ഉള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് പുതിയ പദ്ധതിയല്ല അപ്പം ഇതിന്റെയും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാങ്കുകൾ വഴിയാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സബ്സിഡിയാണ് വരുന്നത് രണ്ടു പേര് കൊണ്ട് ഒരു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വായ്പ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സിഡി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പദ്ധതികളും നമ്മൾ ബാങ്ക് വഴിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള രണ്ട് പദ്ധതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേരിട്ട് ബാങ്കുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന അത് ശരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയാണ് ശരണ്യ അത് അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എല്ലാവർക്കും അതിന് അപേക്ഷ അയക്കാം ഇല്ല അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒന്നാമത് ഒന്നാമത്തതിൽ പെടുന്ന വിധവകൾ നിയമപരമായി വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയവർ ഏഴ് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയി ഭർത്താക്കന്മാരെ കാണാതാകുക ചെയ്ത ആൾക്കാര് പിന്നെ പട്ടികവർഗത്തിലെ അവിഭാഗിതരായ അമ്മമാര് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വനിതകള് പിന്നെ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭക്തിമാർ ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ സ്കീമിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ളത് ഇതിന്റെ വയസ്സ് പതിനെട്ട് അൻപത്തഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വായ്പ തുക അൻപതിനായിരം ആണ് അൻപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയാണ് നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് പരിശോധിച്ച് നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കണ്ട ആ കമ്മിറ്റി ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് അതിലൊരു അൻപത് ശതമാനം അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ഫ്ലാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അമ്പതിനായിരം വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലിശരഹിത വായ
നാലാമത്തെ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൈവല്യ എന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അതിൽ കൈവല്യ സ്കീമിൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മാത്രമല്ല അതിൽ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലും ശരണ്യയുടെ പോലെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ അല്ല അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വായ്പ നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ അനുവദിക്കുക അപ്പൊ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അൻപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയോട് കൂടിയാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ് ഇതും എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തൊഴിലധികതരായിരിക്കണം പഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോ ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ പദ്ധതി അംഗമാ യോഗ്യതയുള്ളത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും വളരെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വായ്പ എടുത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതും തുടർ വായ്പ അനുവദിക്കാൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ആദ്യം എടുത്ത വായ്പയുടെ എൺപത് ശതമാനം തുടർ വായ്പ അനുവദിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർക്ക് അതിനുള്ള അധി അധികാരമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്കീമുകൾക്കെല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്കീമിനാണ് ജില്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർ ചെയർമാനായ ഒരു കമ്മിറ്റിയും എംപ്ലോയ്മെന്റ് സോറി ആദ്യം പറഞ്ഞ ബാങ്ക് വഴിയുള്ള രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന സ്കീമിന് ജില്ലാ കളക്ടർ ചെയർമാനായ ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയാണ് അപേക്ഷ പാസ്സാക്കുന്നത് അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ടൗണ് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും കൂടാതെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ കേരള എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡോട്ട് ജിഒവി ഡോട്ടിൽ കയറിയാലും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അപേക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യം ഈ നാല് സ്കീമുകളാണ് നടത്തുന്നത് സ്കീം അല്ലാതെ നേരത്തെ പ്രശാന്ത് സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ സ്കീമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് വേക്കൻസി അപ്പൊ നമ്മൾ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീമുകൾ ഈ നാല് സ്കീമുകളാണ് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വഴിയുള്ള ശരണ്യ കൈവല്യ വായ്പ എടുത്ത ആൾക്കാരിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വഴിയുള്ള സ്ഥിരം താൽക്കാലിക ജോലിക്കും പരിഗണിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ ബാങ്ക് വഴിയുള്ള കെസ്രു മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് എന്ന സ്കീം വഴി ലോൺ എടുക്കുന്നവരെ താൽക്കാലിക ജോലിക്ക് പരിഗണിക്കുകയല്ല സ്ഥിരം ജോലിക്ക് മാത്രമേ പരിഗണിക്കുന്നു പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിക്ക് ആളെ അയക്കുമ്പോഴത്തേനുള്ള സീനിയോറിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സീനിയോറിറ്റി ഒന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ലോൺ എടുക്കണം എന്ന് ഒരാൾ വിചാരിക്കുവാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ അവരുടെ എസ് എൽ സി ബുക്ക് എന്താണോ ആധികാരിക രേഖ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആയിട്ട് വന്ന് രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാറിനോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മ്യൂട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സാറിനോട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി സംശയങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് പറയാം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കേരള ഡോട്ട് ജിഒവി ഡോട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് സർവീസ് സെന്റർ ആ മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് സർവീസ് സെന്ററിന് നമ്മൾ മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണം അതിന്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഒ ബി സി കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെയും എസ് സി എസ് ടി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെയും വയസ്സുള്ളവുണ്ട് പരമാവധി വായ്പാ തുക പത്ത് ലക്ഷമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയാണ് അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം രണ്ട് ലക്ഷമായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം എടുത്താൽ രണ്ടര കിട്ടത്തില്ല ടു ലാക്സ് അത് നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സബ്സിഡി അനുവദിക്കണം രണ്ടും ഫസ്റ്റിലെ ആണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വായ്പ കിട്ടി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് മാസം ആവൂല അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്സിഡി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാറേ ഇതിന് ഇതിന് നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അതെ റീസെന്റ് ഇല്ല ഇല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് സീനിയോറിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഇന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷ മേടിക്കാം സാറേ അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ് എന്താണെന്ന്
multi-purpose service centers and job club. Attend the class. I'm saying, "Listen, I'm not doing anything at all." In the same year, when you were banned from the employment, when you were eight years old, the employment exchange was held. The Jilla employment exchange was held. You were summoned. Why? 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അതായത് അത് ബാങ്ക് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിന്റെ പലിശയും കാലാവധി വായ്പ കാലാവധിയും അത് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നൽകുന്ന സബ്സിഡിയാണ് പത്ത് ലക്ഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അത് വേണമല്ലോ ലോൺ വായ്പാ തുകയുടെ ആണല്ലോ വായ്പാ തുകയുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മള് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് സാറേ വായ്പ എടുക്കാതെ തന്നെ സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന സ്കീം വ്യവസായ വകുപ്പിനുണ്ട് അത് പുറകെ വരുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്കീംസുകളാണ് സാറേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മറ്റ് സംശയങ്ങൾ ഉള്ള പക്ഷം സാറിന്റെ നമ്പർ ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറിനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിനോട് ഇതൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം സ്കീംസുകളെ അവയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നീട് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം സ്കീമുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മോഹൻദാസ് സാറിനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ പരിചയിച്ചു അതെ അതെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുവാണ് ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് മോഹൻദാസ് സാറിനോടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ മാത്രമല്ല പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോർക്കയിലേക്ക് തന്നെ പോവാം രശ്മി മാഡത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം രശ്മി മാഡം രശ്മി മാഡം കേൾക്കാമോ ഇപ്പം രശ്മി മാഡത്തിന് കേൾക്കാമോ രശ്മി മാഡത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ശ്രീരാജ് സാർ ലൈനിലുണ്ടല്ലോ ശ്രീരാജ് സാർ ഹലോ പറയോ ശ്രീരാജ് സാർ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രശ്മി മാഡത്തിന്റെ എന്തോ ലൈനില് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് പരിശോധിക്കാം വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായം പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുകിട വ്യവസായികളുടെ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത് ഒരു താഴെ തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടിയിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുതൽ താലൂക്ക് വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു സംരംഭക ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോൾ ആദ്യം ഓടി എത്തുന്ന ഇടവും എത്തേണ്ട ഇടവും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്കീമുകൾ പലതുണ്ട് സ്കീമുകളും സബ്സിഡിയും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ ആലോചനയുടെ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകം പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിലുള്ളത് അപ്പൊ അവരുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കേരളത്തിലെ ചെറുകിട സംരംഭകരെല്ലാം പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം വ്യവസായത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ വരുന്നത് വ്യവസായ വകുപ്പിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു വ്യവസായ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു മുഖം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച പോലെയുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ വ്യവസായ വകുപ്പിനുണ്ട് അതിന്റെ പ്രസന്റേഷനുമായിട്ട് നമ്മളോട് ചേരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീരാജ് സാർ അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്ത് നിന്
വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ സംരംഭക രംഗത്ത് ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസർ ആണ് ശ്രീരാജ് സാർ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിലും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളെയൊക്കെ അടുത്ത നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആൾ കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സർവീസ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ജോലി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിന് വലിയൊരു പാഷനായിട്ട് കാണുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസർ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാർ തുടർന്നോളൂ സാറെ താങ്ക് യു കാണുന്നുണ്ട് സാറെ വിഷ്വൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കട്ടായി തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് കേൾക്കാം വിഷ്വൽ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്കീമുകളെ പറ്റിയാണ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന് പലതരം സ്കീമുകളുണ്ട് അതിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സംരംഭം തുടങ്ങിയ സംരംഭത്തിന് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള പലതരം സ്കീമുകൾ നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കീമാണ് പി എം ഇ ജി പി എന്നുള്ള സ്കീം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള സ്കീമാണ് പി എം ഇ ജി പി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് പി എം ഇ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഈ സ്കീം നടത്തുന്നത് ഒന്ന് കെ വി ഐ സി കെ വി ഐ ബി ഡി ഐ സി ഈ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമാണ് നമ്മുടെ പി എം ഇ ജി പി എന്നുള്ള സ്കീം നടത്തുന്നത് പി എം ഇ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ആ സ്കീമിന്റെ ഫുൾ നെയിം ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്കീമാണ് പി എം ഇ ജി പി പി എം ഇ ജി പി സ്കീം പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറും ഒരു സർവീസ് സെക്ടർ മാനുഫാക്ചറിങ് സർവീസ് എന്നീ രണ്ട് സെക്ടറുകളാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെക്ടറുകളിലും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കീം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയാം അതിന് പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുകളിലാവണമെന്ന് മാത്രമേ പ്രായപരിധി പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പി എം ഇ ജി പി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതൊരു ലോൺ ലിങ്ക്ഡ് സ്കീമാണ് പി എം ഇ ജി പിയെ പറ്റി പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അതൊരു ലോൺ ലിങ്ക്ഡ് സ്കീമാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലോൺ ലിങ്ക്ഡ് സ്കീമാണ് അതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനും സർവീസിനും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ പരമാവധി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയും സർവീസ് ആണെങ്കിൽ സർവീസ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ പരമാവധി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുമാണ് ഈ ഒരു സ്കീമിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് പരമാവധി ഇത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് പറ്റുക ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മിനിമം എട്ടാം ക്ലാസ് എയ്ത്ത് പാസ് ആവണം എയ്ത്ത് പാസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും സർവീസിന് പത്ത് ലക്ഷവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എയ്ത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ എയ്ത്ത് ഫെയിൽഡ് ആണെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരമാവധി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും സർവീസ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരമാവധി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും ഇതൊരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് ലോൺ ലിങ്കൽ സ്കീം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ ഇതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് പഞ്ചായത്തില് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അർബൺ ഏരിയാസിൽ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന രണ്ടും വ്യത്യസ്ത സബ്സിഡി സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്ത ലോൺ ലോണിന്റെ എമൗണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോ പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യം പറയാം പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് ലോൺ ആയിട്ട് ലഭിക്കും പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ലോൺ ലഭിക്കും അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് എന്റർപ്രണേഴ്സ് എന്താ പറയാ അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഇത് പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്താണ് അവര് ഒരു ഒ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി വനിത ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഈ കാറ്റഗറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കും അല്ല ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് സബ്സിഡി ലഭിക
അതിൽ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപയും അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്കീം വരുന്നത് പഞ്ചായത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ ലോൺ ലോൺ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ബാങ്കിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം നമ്മളുടെ ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഒ ബി സി വനിത എസ് സി എസ് ടി ഈ കാറ്റഗറികൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ സബ്സിഡി ലഭിക്കുക ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ സബ്സിഡി ലഭിക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ലക്ഷമാണ് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതില് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് സാധാരണ ഒ ബി സി വനിത എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അതിന്റെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് ലഭിക്കും അത് ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും സബ്സിഡി ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഇതാണ് പി എം ഇ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്കീം ഈ സ്കീമിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൽ മൂന്ന് വർഷം ഒരു ലോക്കിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലോണിന് അപേക്ഷ അപേക്ഷിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ലോൺ ലഭിച്ച് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ഉള്ളിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സിഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ എന്നാണോ ലോൺ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സബ്സിഡി നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും എന്നാലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അത് ലിങ്ക് ആവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം എടുക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വർഷം ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ആ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സബ്സിഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ആധാർ കാർഡ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ പിന്നെ എസ് എൽ സി ബുക്ക് അതേപോലെ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യം ഇത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കെ വി ഐ സിയുടെ സൈറ്റ് ആണ് കെ വി ഐ സി ഇ പോർട്ടൽ എന്ന സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കൊണ്ടു കൊടുക്കണം അവിടെ കോപ്പി എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവരതിന്റെ സ്കോർ കാർഡ് സ്കോർ കാർഡ് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളെ സ്കോർ പരിശോധിച്ച് അത് ബാങ്കിലേക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് വിടും പക്ഷെ മുന്നേ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അപ്ലിക്കേഷൻ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൽ പി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷമാണ് ബാങ്കിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലാതെ തന്നെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം അത് പരിശോധിച്ച് ബാങ്കിലേക്ക് വിടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയം വളരെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേ നമ്മളൊരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം ഒക്കെ ഡിലേ വരുമായിരുന്നു ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ ഡിലേ ഇല്ല മീറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഡി എസ് സിയിൽ നിന്നും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അത് ബാങ്കിലേക്ക് എത്തും ബാങ്കിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ലോൺ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഇ ഡി പി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ആ ഇ ഡി പി ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദ്യം സമാഗമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇ ഡി പി ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നതാണ് മറ്റത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു നമ്മൾ പി എം ഇ ജി പിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇ ഡി പി ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോ ഇതാണ് പി എം ഇ ജി പിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിന്റെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ തന്നെ പി എം ഇ ജി പിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സിവിൽ സ്കോർ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ സ്കോർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാങ്കുകൾ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ ഈ ലോണിന്
പി എം ഇ ജി പിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ പി എം ഇ ജി പിക്ക് സാധിക്കൂ അപ്പോ അതല്ല പി എം ഇ ജി പി അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് വേറെ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല സ്കീം ഇ എസ് എസ് ആണ് ഇ എസ് എസ് സ്കീമിന് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ മിഷനറി ഒക്കെ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് നമുക്ക് സബ്സിഡിക്ക് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ഇ എസ് എസ് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സപ്പോർട്ടും ടെക്നോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ വയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മിഷനറി ഒക്കെ വാങ്ങി ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇ എസ് എസ് സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കണം അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാൻഡിനുള്ള ലാൻഡ് കോസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് അതേപോലെ ബിൽഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മിഷനറി കോസ്റ്റ് ജനറേറ്റർ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഓഫീസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇത്രയും ഇത്രയും ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ ഇത്രയും ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക ഇതിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് നമുക്ക് സബ്സിഡിക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വുമണോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി എങ് വുമൺ എസ് സി എസ് ടി ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന യൂണിറ്റുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി അതായത് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനമായിട്ട് ലഭിക്കും ഈ എങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനും താഴെയുള്ള ആളുകളാണ് എങ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ ലഭിക്കും പതിനഞ്ച് പേര് പകരം ഇരുപത് ശതമാനം സബ്സിഡി ലഭിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ട്രസ്റ്റ് ഹലോ അപ്പൊ ഇ എസ് എസ് രഞ്ജിത്ത് 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 രമണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആ അത് മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ തുടർന്നോട് തുടർന്നോട് ഇ എസ് എസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമൺ ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം യങ് വുമൺ എസ് എസ് ടി ഇവർക്കാണ് അഞ്ച് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ പത്ത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ ലഭിക്കുക ട്രസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫുഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഗാർമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതേപോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അതുമാതിരി പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതേപോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പത്ത് ശതമാനം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ അതായത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് പിന്നെ അവർ എങ്ങോ വുമണോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ടി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്ലസ് അഞ്ച് മൊത്തം മുപ്പത് ശതമാനം ലഭിക്കും ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് അതായത് ഒരു ഒരു കോടിയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒരു രണ്ട് കോടിയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഇരുപത് ലക്ഷം അത് ഇരുപത് ലക്ഷം വെച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അവര് എങ്ങോ വുമണോ എസ് എസ് ടി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം പരമാവധി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇത് ട്രസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം പരമാവധി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇതാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ കണക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ലാൻഡിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാൻഡിന്റെ ഡീഡും അത് അവിടുത്തെ ഫെയർ വാല്യൂ ആണ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും ആണ് ബിൽഡിംഗ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ആവണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടു വർഷം വരെ നമുക്ക് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ ജനറൽ മാനേജർക്ക് ഒരു എക്സംഷൻ തരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പരമാവധി മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എങ്കിലും ഈ ഇ എസ് എസ് എന്നുള്ള സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പി എം ഇ ജി പി ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ഇ എസ് എസ് പ്രകാരം അവർക്ക് സബ്സിഡി വാങ്ങാം ഇ എസ് എസ് എന്നുള്ള സബ്സിഡി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല പല തവണയായിട്ട് വാങ്ങാം പരമാവധി ലിമിറ്റ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരമാവധി ലിമിറ്റ് ഇരുപത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം ആ ലിമിറ്റ് എത്ര വരെ നമുക്ക് ആ സബ്സിഡി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഇ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ലോൺ ലിങ്കൽ സ്കീം ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഈ സ്കീം പ്രകാരം സബ്സിഡിയുമായിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ രണ്ട് സ്കീമുകളാണ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്കീം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന സ്കീമുകൾ സ്ട്രെസ്ഡ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം ഉണ്ട് അതായത് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് അവർക്ക് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് സ്ട്രെസ്ഡ് എം എസ് എം ഇ അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടാമത് നമുക്ക് മിഷനറി വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന ഒന്നര ലക്ഷം വരെ പരമാവധി അമ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന സ്കീം ഉണ്ട് അതാണ് സ്ട്രെസ്ഡ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീമാണ് ആ സ്ട്രെസ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ബാങ്ക് ലോൺ പെൻഡിംഗ് ആയി എൻ പി ആയ യൂണിറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ മൂ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫിക്സ് റെസറ്റിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആയി മൈനസ് അമ്പതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് അതിന് സ്ട്രെസ്ഡ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെസ്ഡ് എം എസ് എം ഇ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ട് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സബ്സിഡികൾ അമ്പത് ശതമാനം വരെയുള്ള സബ്സിഡികൾ ലഭ്യമാവും അതാണ് സ്ട്രെസ്ഡ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം ഉള്ളത് അതേപോലെ ആശാ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് ആശാ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള സ്കീമാണ് അതിന് ആർട്ടിസാണിന്റെ ഐ ഡി കാർഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അപ്പോൾ ആർട്ടിസാൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതേപോലെ അവർക്ക് വർക്ക് ഷെഡ് വെക്കാനും അതിനുള്ള ടൂളുകൾ വാങ്ങാനും അവർക്കുള്ള വയറിങ്ങിനും ഒക്കെയുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ സാധാരണ ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും അല്ലാതെ വുമൺ എങ് എസ് സി എസ് ടി ഈ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അമ്പത് ശതമാനം വരെയും സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഇതിൽ പരമാവധി ലഭിക്കുക മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് ലഭിക്കുക അത് ആശ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്കീമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്കീമുകളാണ് നമ്മുടെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന സ്കീമുകൾ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സ്കീമുകൾ ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കോവിഡിന്റെ കുറച്ച് സ്കീമുകളുണ്ട് നമ്മൾ കോവിഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കീം കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് സാർ പറഞ്ഞു കെ എസ് ഐ ഡി സി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രശാന്ത് സാർ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്ന സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മെൻഷൻ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മെൻഷൻ സ്കീം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ലോണിന് അഡീഷണൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ ആയാലും നമ്മുടെ ടേം ലോൺ ആയാലും അഡീഷണൽ ലോണിന് നമുക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസത്തിൽ ആറു മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പകുതിയോ നമുക്ക് സബ്മെൻഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്കീമാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മെൻഷൻ സ്കീം അതേപോലെ ഒരു മാർജിൻ മണി സ്കീമും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നതിന
മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ മോഡേണൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അവരുടെ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അത് പത്ത് ലക്ഷം വരെയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അവർക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് ലഭിക്കും അത് ഇപ്പൊ ഉള്ള മൈക്രോ യൂണിറ്റുകൾക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യാനോ മോഡിഫിക്കേഷനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും സ്കീമുകളാണ് കോവിഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വ്യവസായ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്ന സ്കീം ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആ പറയാം ഹലോ ഞാൻ യാദൃശ്ശുമായിട്ടാണ് ഈ ഇത് കണ്ടിട്ട് കയറിയത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം ഞാനൊരു ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാമിന്റെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഓൾറെഡി നമ്മള് ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷ് ടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണമല്ല അതിനകത്ത് ഫിഷ് വളർത്തുക പുതിയ മെത്തേഡ് ആണ് ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് സ്കീമുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓക്കെ അതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് മീൻ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സ്കീമുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ രീതിയില് അത് ചെയ്താ പോരെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിലും ഓരോ വ്യവസായ ഓഫീസർമാരുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊരു വ്യവസായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം അവരെ പോയിട്ട് അവരെ പോയിട്ട് കാണുക അവരുടെ ആ ഒരു എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈസൻസിങ്ങിനെ പറ്റിയും ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ റൂളുകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഒരു വ്യവസായത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുക അവര് എല്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർമാരും നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യവസായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബ്ലോക്കിലെ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വ്യവസായ ഓഫീസർമാരെ പോയി കണ്ട ശേഷം അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് അവർ കുറെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പല ആളുകളും ഇപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്തും കുറെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വ്യവസായ വകുപ്പിലൊക്കെ പോയി സംസാരിച്ച് എല്ലാ റൂളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഒരു വ്യവസായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ോ അപ്പൊ അതില് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സപ്പോർട്ട് വരണത് അത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പറയാം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതില് പരമാവധി നമുക്ക് ലോൺ അത് ലോൺ ലിങ്ക്ഡ് സ്കീമാണ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ബാങ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലോൺ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അസറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അല്ലേ ഒരു പത്ത് ലക്ഷമാണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ നമുക്ക് എലിജിബിൾ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സിഡി അതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം പരമാവധി മുപ്പത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് സബ്സിഡിക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ആ എലിജിബിൾ സബ്സിഡി സബ്സിഡിയുടെ പകുതി നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ബേസ് ചെയ്യും അത് പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് പക്ഷെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ ലെറ്റർ വേണം അതുണ്ടെങ്കിൽ സാങ്ഷൻ ലെറ്റർ മാത്രം മതി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പി എം ഇ ജി പി അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പർ തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കണം അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഒന്ന് ബെനിഫിഷറീസ് അതേഴ്സ് അതേഴ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ ഫീസ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഇ ഡി പി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ
ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു പാട്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അതിന് അതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോൺ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ ഞാനൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങും ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് ഇതിന് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത് ഇനി ഫാക്ടറി ആക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്താൽ മതിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനി രണ്ടാമത് വേറെ ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നുണ്ടോ വേണ്ട ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിന് ആ ഒരു നമ്മൾ അതിന്റെ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ബിൽഡിങ്ങിന് റൂളുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ സൈഡിലൊക്കെ മൂന്ന് മീറ്റർ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അതിന്റെ റോഡിനേക്കുള്ള വിടുത്ത് അതിലേക്ക് വരുന്ന ആക്സസിന്റെ വിടുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് പറയുക അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ബിൽഡിംഗ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ കുറയാനായിട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ് ആണോ പിന്നെ നമ്മള് ഈ മെഷീനറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് മെഷീനറീസ് ആണ് മെഷീനറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് നമുക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ അളവ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനാ അല്ലെങ്കിൽ മിഷണറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എം എസ് എം ഇയുടെ സ്കീം ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സീറോ ഡ്യൂട്ടി സീറോ പെർസെന്റേജ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലുണ്ടല്ലോ അതിൽ വേറൊരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അവര് നമ്മള് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്കാണ് ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു മിഷണറി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അവര് ഈ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് ഈ മിഷണറിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എമൗണ്ടിന് ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പത്തരട്ടി ആറ് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഹലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് എക്സ്പോർട്ട് കിട്ടൂല കാര്യം ചൈന കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് ചൈന ഒരു വലിയ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സോളാർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര എക്സ്പോർട്ട് കിട്ടില്ല നമ്മൊരു സ്റ്റേറ്റ് വൈസും കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈസും പിന്നെ നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടാനുള്ള എക്സ്പോർട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ട് വർഷം ഒമ്പത് വർഷം വരെ കൂടി നിങ്ങൾ അവർക്ക് അവർ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എത്രയാണോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് പതിനാല് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ തിരിച്ച അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോർട്ട് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാര്യം ചൈന എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാം അവർ മെഷീനൈസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് മാനുവൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി അവരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ എന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈം ചിലവാകും എന്റെ നമ്പർ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം തന്നെ വിളിച്ചോളൂ ആ ശരി സാർ കുഴപ്പമില്ല സാർ താങ്ക് സാർ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് അനുബന്ധിച്ച് ലോൺ വല്ലതും നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ കോവിഡ് അനുബന്ധിച്ച് ഇ സി എൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം ഉണ്ട് ബാങ്കുകൾ നേരിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന സ്കീം ആണത് ആ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്മള് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഉള്ള നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലോണിന്റെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ലോൺ ആയിട്
പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ലോൺ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്രൂവ്ഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറിന്റെ ഹലോ എന്റെ പേര് ഭാഗ്യ സാർ കേൾക്കാമോ എന്റെ പേര് ധന്യ ഞാനൊരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിലാണ് ബിക്കോസ് കോവിഡ് കാരണം ഐ ലോസ് മൈ ജോബ് സോ ഞാൻ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈൻ സെർട്ടിഫൈഡ് ആണ് സോ ഐ ഹാവ് എ പ്ലാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് റെന്റഡ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യോ സാർ അതില്ല വി വോണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾസോ കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുമ്പം സി ഇത് വൺ ടൈം അവർക്ക് വീക്കിലി ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് പിന്നെ അടുത്ത ബാച്ചിന് ഐ ക്യാൻ ഗീവ് ദ ത്രീ അവേഴ്സ് ക്ലാസ് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരണം എന്നല്ല എന്റെ പ്രോജക്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല 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 ദ കം വിത്ത് മീ ദ കം ആൻഡ് ഫിറ്റ് ദർ സോ ഐ ടേക്ക് ക്ലാസ് ഞാൻ പറയണത് ഒരുപാട് മക്കൾ അറ്റ് എ ടൈം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പം അവർക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവരെന്നെ അവരവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഐ ക്യാൻ കണക്ട് വിത്ത് ദം കുറച്ച് പാരന്റ്സ് വരും കുറച്ച് കുട്ടികൾ വരും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയിൽ ഫാക്കൽറ്റികൾ വരും വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസേഴ്സ് പോലെ മേ ബി അത് ഇന്റർനാഷണൽ ഉണ്ടാവാം ബിക്കോസ് ഐ എം എ ക്വാളിഫൈഡ് സെർട്ടിഫൈഡ് സെർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൺലൈൻ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് പാസ്ഡ് ആണ് സോ എനിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള സാറുമാര് എന്റെ കൂടെ ഓൺലൈനിൽ വരും മേ ബി ഞാൻ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് ദേൽ കം ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഓൾസോ ടു ഗിവ് എ ക്ലാസ് ഫോർ ദ കിഡ് സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ അവരൊക്കെ വന്ന് കാണുമ്പോ എനിക്കിപ്പോ എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് എനിക്കില്ല അപ്പം റെന്റിന് എടുത്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും വേണം എനിക്ക് ആ റൂമിന് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം മിഷനറി വാങ്ങുക നമ്മളിപ്പോ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വാങ്ങുക കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുക അതേപോലെ നമ്മളെ അവിടുത്തെ ഇന്ത്യ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ലോണിന് പരിഗണിക്കും ഹലോ സാറേ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് കോച്ചിങ് സെന്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്കിപ്പം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ലോൺ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പി എം ഇ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഓഫീസറെയാണ് നമ്മൾ പോയി കാണേണ്ടത് അത് ഇ എം ഇ ജി പി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായി കേട്ടോളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം നമ്മുടെ സാധാരണ എഡ്യൂക്കേഷനോ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളോ ഒന്നും പി എം ഇ ജി പിയിൽ വരില്ല അത് നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് പി എം ഇ ജി പിയുടെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പി എം ഇ ജി പിയിൽ പെടുത്തി പി എം ഇ ജി പി എന്ന സ്കീമിൽ പെടുത്താം ഓക്കെ ഓക്കെ സാധാരണ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളോ അതേപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒന്നും പി എം ഇ ജി പിയിൽ പെടില്ല ഓക്കെ
അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവിടെ ബ്ലോക്കിലുള്ള ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്ഥലത്തുള്ള അവിടുത്തെ ബ്ലോക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന സ്ഥാപനം അല്ലേ എനിക്ക് അറിയില്ല സാറെ കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ഐ സി ഉണ്ട് കുന്നുംപുറത്ത് അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം കാക്കനാട് കുന്നുംപുറത്തുണ്ട് കാക്കനാട് കുന്നുംപുറോ അല്ലെ കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം കേട്ടാ ഓക്കെ സാറേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും മാനേജർമാരുടെ നമ്പറും വേണമെങ്കിൽ തരാം ശ്രീനാഥ് സാർ മലപ്പുറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ എറണാകുളം അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ശ്രീനാഥ് സാറിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അഗ്രോ പാർക്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ മാനേജർമാരുടെ ആരെങ്കിലും നമ്പർ തന്നെ തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാജ് സാർ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാറേ താങ്ക് യു വലിയ ഉപകാരം ഞാനൊരു വ്യവസായ ചെറുകിട ഫുഡിന്റെ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു ട്രെയർ ഉണ്ട് അത് ഗ്യാസിന്റെ ട്രെയർ ആണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റി ഒരു ബയോഗ്യാസിന്റെ ട്രെയർ വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോൺ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു സാറേ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര രൂപ കോസ്റ്റ് വരും ഒരു ഒന്നര രണ്ട് രൂപയോളം ആവുമായിരിക്കും എന്റെ വലിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നല്ലേ ട്രെയർ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വലിയ ട്രെയർ അല്ല അമ്പത് കിലോയുടെ ട്രെയർ ആണ് അപ്പൊ അതിലെനിക്ക് ഇപ്പൊ ലോൺ ഇല്ല എനിക്ക് വ്യവസായ ഓപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ ട്രെയർ തന്നത് ഞങ്ങളൊരു വനിതാ സംരംഭകരാണ് അപ്പൊ ഈ കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തരം തന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസിന്റെ കിട്ടിയോണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അതില് ഭയങ്കര ചെലവാ അപ്പൊ അതില് ആ അപ്പൊ അത് ബയോഗ്യാസിന് നമ്മൾ സാധാരണ മുദ്രാ സ്കീം പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് മുദ്രാ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം ഉണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ സെക്യൂരിറ്റി ലോൺ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ സാറേ അതിന് നമുക്ക് എത്ര രൂപയായിരിക്കും പലിശ അതിന് എത്ര സബ്സിഡി അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടാവോ ഈ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സ്കീം വരുന്നുണ്ട് എഫ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ വന്നിട്ടില്ല ഗൈഡ് ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബന്ധപ്പെട്ട സ്കീം ആണ് അത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ള മോഡേണൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷനും പ്രോജക്ടുകൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്കീം ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് എന്നത്തേനാവും വ്യവസായ ബന്ധപ്പെട്ട മതി ശ്രീരാജ് സാറിന്റെ വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീംസും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൈത്താങ്ങലുകളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസുകളിലും ഇതേ സ്കീമുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഓഫീസർമാരെല്ലാം ആളുകളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും വ്യവസായ വകുപ്പ് ടി വി ചലഞ്ച് പോലുള്ള ചലഞ്ചുകളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ മുഖവും കൂടെ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വ്യവസായ ഭദ്രത വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മീറ്റിങ്ങിൽ മന്ത്രി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു ഈ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിലുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ഒരു മൈക്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളരെ ഗുണകരമായ രീതിയിലേക്ക് സംരംഭകർക്ക് മാറും കെ എസ് ഐ ഡി സി വലിയ സംരംഭകർക്ക് ലോൺ പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പി 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 മോഡൽ അത്തരത്തിലൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഗവൺമെന്റിന്റെ ആലോചനയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വ്യവസായ വകുപ്പ് വളരെ ആർജവുമായിട്ട് തന്നെ ഈ രംഗത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീരാജ് സാർ ഇ
നിരവധി സംരംഭകത്തെ മീറ്റുകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു കോർപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗ കോർപ്പറേഷൻ ഞാനടക്കം അത്തരത്തിലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ സെമിനാറുകൾ പങ്കെടുക്കുകയും സംരംഭകരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക സ്കീംസുകൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ലൈവായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ പലതിനും എനിക്ക് തോന്നുന്ന സ്കീമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് എന്നാൽ മാത്രം അറിയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ കൂടുതൽ ജനകീയവൽക്കരിക്കാനും ഈ സ്കീമുകളെ കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗ കോർപ്പറേഷൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലഭാസ്കർ സാറിനെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കീമുകളുടെ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഞാൻ കെ ടി ബാലഭാസ്കരൻ കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് കേരളത്തിലെ ഈ ഒ ബി സി മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ നേരത്തെ വായിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും സംരംഭ കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതികളാണ് ഈ കോർപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ പദ്ധതികളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നത് നന്നായി നന്നാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി ഈ കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ ആരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒ ബി സി മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഒ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതിൽ വരും ഈ ഒ ബി സി മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും പിന്നോക്ക വിഭാഗം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ആളുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗം മാത്രമാണെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗവും പിന്നോക്ക വിഭാഗമാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള വിഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ അതിന്റെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് അത് ഇതേ രീതിയിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേരള അപ്പൊ കേരളത്തിലെ പിന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം ഒരു സെക്കൻഡ് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങൾ യു ബി സി മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതിൽ പെടാത്ത ആളുകൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വായ്പാ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം സംരംഭകത്വ പരിശീലനം നൈപുണ്യം പരിശീലനം പിന്നെ ഈ എക്സിബിഷൻസ് പ്രദർശന വിപണന മേളകൾ ഇതൊക്കെ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഏഴാണ് പിന്നെ എല്ലാ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പിന്നോക്ക വിഭാഗ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് പല പതിനഞ്ച് തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള പുരസ്കാരം ഞങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കൂടുതലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്വയം തൊഴിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴക്കടയിലുള്ള ചെറുകിട സംരംഭകൾ നടത്തുന്ന
അതിന്റെ വിറ്റ് പ്രതിന്റെ ഈ ഒ ബി സിക്ക് പതിനഞ്ചും അത് ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മുപ്പതും ആകാനുള്ള കാരണം ഈ രണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദേശീയ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ പദ്ധതികളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് പതിനെട്ടും അമ്പത്തഞ്ചും വയസ്സിനും ഇടയിൽ ആളുകൾക്കാണ് ഈ വായ്പ നൽകുന്നത് ഈ വായ്പയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പം ഇതിന്റെ പലിശ നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻ ബി സി എഫ് ഡി സി നാഷണൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കുന്നത് വിവിധ പലിശ നിരക്കിലാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പയാണ് ആറ് ശതമാനം അതിനു മുകളിൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെയാണ് ഏഴ് ശതമാനം അതിനു മുകളിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എട്ട് ശതമാനം ഈ നിരക്കിലാണ് വായ്പ നൽകുന്നത് ഇനി മൈനോറിറ്റി കോർപ്പറേഷന്റെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലുള്ള വായ്പ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് രണ്ടു തരം പദ്ധതികൾ അതിനുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകുന്ന ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട് പിന്നെ അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്ന വരുമാനക്കാരായത് അതായത് വാർഷിക വരുമാനം ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള പദ്ധതിക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ വായ്പ നൽകും അതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കും പുരുഷന്മാർക്ക് എട്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കുമാണ് അപ്പൊ താരതമ്യേന മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ആറ് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിന്റെ പകുതി പലിശക്കാണ് ഞങ്ങൾ വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് ഈ പ്രവാസികൾക്കുള്ള വായ്പ പദ്ധതി നേരത്തെ പ്രവാസികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നോർക്ക വകുപ്പിന്റെ നോർക്ക റൂട്ട്സുമായി ചേർന്ന് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സംരംഭകർ തിരിച്ചു വന്നു അതായത് വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സംരംഭകർ അവർ തിരിച്ചു വന്ന് പത്ത് വർഷത്തിനകം അവർ ഈ വായ്പയൊക്കെ ലഭ്യമാക്കാൻ അവർക്ക് അർഹതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ വായ്പ നൽകുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന പ്രവാസികൾക്ക് നമ്മൾ പരമാവധി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വായ്പ നൽകും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഇതിന് പ്രായപരിധി കൊണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വായ്പ നൽകും ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒ ബി സി മത ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാരായ പ്രവാസികൾ കെ എസ് ബി സി ഡി സി ഐ മീൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവാസികൾ അവരെ നോർക്കയില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമാണ് നോർക്കയുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർക്ക ഇവരുടെ അപേക്ഷ ശുപാർശ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് അയച്ചു തരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വായ്പ നൽകുക ഇതിൽ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുമ്പേ ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾക്കാണ് നമുക്ക് വായ്പ നൽകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ വയബിളായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഏത് പദ്ധതിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂര്യന് താഴെ വയബിളായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഏത് പദ്ധതിക്കും ഞങ്ങൾ വായ്പ നൽകും ഇന്ന പദ്ധതിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിലും വയബിളായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഡയറി ഫാം പോൾട്രി ഫാം അക്വാ കൾച്ചർ ബേക്കറി സാനിറ്ററി ഷോപ്പ് ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പ് ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് റെസ്റ്റോറന്റ് ടാക്സി പിക്കപ്പ് വാഹനങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഓളോ ബ്രിക്സ് യൂണിറ്റ് പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓർക്കിഡ് കൃഷി റീമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ് യൂണിറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് വായിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന പദ്ധതികൾക്ക് നമുക്ക് വായ്പ നൽകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇതിലത്തെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതിലിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നമ്മൾ വായ്പ നൽകുന്നത് പലിശ നിരക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ വായ്പ നൽകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതായത് പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി നൽകും അതുകൂടാതെ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ആദ്യത്തെ നാല് വർഷത്തെ തിരിച്ചടവിന് മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡി നൽകും അപ്പൊ ഇന്നെഫക്റ്റ് അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേഷനിൽ ശരാശരി പി
അതിന്റെ ഇത് പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പ പദ്ധതി അതിന് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ മൂന്നാല് മാസം വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മൊത്തം അവതാളത്തിലായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പ നൽകിയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒ ബി സിയിലും അത് ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ പെട്ട സംരംഭകർക്ക് ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ നൽകും അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ നിലവിലെ സംരംഭങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതി നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ആറ് ശതമാനം പലിശക്കാണ് ഇത് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പദ്ധതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ സാധാരണ ഏത് സംരംഭകർക്കും ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഏത് സംരംഭകർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു പിന്നെ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്ത സംരംഭകർക്കും ഇത് കിട്ടും കാരണം അവരുടെ നിലവിൽ പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ വായ്പയിലെ ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പിന്നെ ടോപ്പപ്പ് വായ്പയായിട്ടും ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് നിലവിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ വായ്പ എടുത്ത് സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളായിട്ട് നിലവിലുണ്ട് അവർക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒരു ടോപ്പപ്പ് വായ്പയായിട്ട് ഈ ആറ് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ പരമാവധി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരാൻ നൽകും പക്ഷെ അതിന് ചില പ്രത്യേക നിബന്ധനകളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ പറയാൻ നേരമില്ലാത്തോണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് ഇത് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ പദ്ധതിയാണ് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ എത്രമാത്രം റിലവൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇത് എല്ലാവരും വ്യക്തിഗത സംരംഭകരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിടക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് വേറെ ഒരു രണ്ട് പദ്ധതി അത് സംബന്ധിച്ച സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇതിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനത് പറയാം ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വായ്പ പദ്ധതി കാരണം പുതുതായിട്ട് സംരംഭകത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് അവരുടെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇതേമാതിരി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ വായ്പ നൽകുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന്റെ പരമാവധി പത്ത് ശതമാനം അതായത് ഇരുപത് ലക്ഷം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക സബ്സിഡി ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഈ പദ്ധതിക്കുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഒ ബി സിയിൽ വരുന്ന ഒ ബി സിക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഒ ബി സിയിൽ വരുന്ന സംരംഭകരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനതല സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ പദ്ധതി കാരണം ആ വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആ പദ്ധതി കേരളത്തിലെ സംരംഭകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പിന്നെ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സംരംഭകർക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ പിന്നെ അവരുടെ അതായത് പരമാവധി ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അഞ്ചു കോടി രൂപ വരെയാണ് വായ്പ നൽകുന്നത് ഈ അഞ്ചു കോടി രൂപയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള വായ്പയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഐ എഫ് സി ഐ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് നൽകും ബാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഇതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ സംഘടിപ്പിക്കണം ബാക്കിയുള്ള അതായത് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷ ഒരു കോടി മുതൽ അഞ്ചു കോടി രൂപ വരെയുള്ള വായ്പയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അൻപത് ശതമാനം ഇതേമാതിരി വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് നൽകും ബാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊമോട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇത് നൽകുന്നത് സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികൾക്കാണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളാണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളിലെ പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണുള്ളത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എവിടെ സംരംഭം ആരംഭിച്ചാലും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി വെച്ച് ഏകദേശം ഇത്രയും ശതമാനം ആളുകൾ ഒ ബി സിയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ
ഓഫീസിൽ പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇത്ര പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിലില്ല ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതില് ഇതിന്റെ മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അതായത് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക ലിങ്ക് തന്നെ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് പിന്നെ യു ആർ എൽ ഇതാണ് ഐ എഫ് സി ഐ വെഞ്ചുവർ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇതിലേക്ക് ഐ എഫ് സി ഐ ഐ എഫ് സി ഐ വെഞ്ചുവർ വിഇ വിഇ എൻ ടി യു ആർ ഇ ഐ എഫ് സി ഐ ഐ എഫ് സി ഐ വിഇ എൻ ടി യു ആർ ഇ ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിന്റെ പിന്നെ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ അത്ര മാത്രം പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ബി സി ഡി സി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഇതിന്റെ ഒരു പിന്നെ സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയൊക്കെയുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നെ വസ്തു ജാമ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ സി പോളിസിയോ സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഏതെങ്കിലും ജാമ്യമായിട്ട് നൽകണം അതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുമല്ലോ അല്ലെ ബൈജു പിന്നെ ഇതില് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബി സി ഡി സിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് ശതമാനം ഏഴ് ശതമാനം പലിശക്കാണ് നമ്മൾ വായ്പ നൽകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓഫറും കൂടി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ വായ്പ തിരിച്ചടക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് അവരെ അടക്കുന്ന പലിശയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം അവർക്ക് ഫൈനലി അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരു പിന്നെ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ സ്കീമായിട്ട് അപ്പൊ അത് അവസാനത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഈ ആനുകൂല്യം കൃത്യമായിട്ട് അടക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യവും നൽകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സാറിനോട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ചോദിച്ചോളൂ സാറ് തിരക്കിനിടയ്ക്കുന്നതാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ പറയാം സാർ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നോർക്ക വഴി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോൺ പറഞ്ഞില്ലേ സാറ് അതിന്റെ പ്രവാസികൾക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി പോകുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് പറയാമോ സാർ നമ്മുടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഓ ആർ ജി ഈ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ഓരോ മാസവും നോർക്കയുടെ അതാത് ജില്ലകളിൽ നോർക്ക ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സെമിനാർ നടത്തും അപ്പൊ ആ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്ക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പദ്ധതി പറയാ നമ്മുടെ ഒരു അപേക്ഷ ഫോർമൽ അപേക്ഷ അവിടെ കൊടുക്കുക അവര് ആ അപേക്ഷ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോ ആ അപേക്ഷ അവര് ശുപാർശ ചെയ്ത് കോർപ്പറേഷനിൽ തരും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കി നടപടികൾ ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വായ്പ ലഭ്യമാക്കും അതാണ് രീതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോർക്കിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷമാണ് സാർ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അതുപോലെ സാർ അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ അത് ഒന്നിക്കലും അവരുടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വസ്തു ജാമ്യം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ വായ്പ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജാമ്യത്തിന്റെ മുകളിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കാം മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാമ്യം മതി ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതില് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഹലോ ആ സാർ ഞാൻ ഈറം സയന്റിഫിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പല എന്റർപ്രണറായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സംരംഭം തുടങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മൂന്നാല് സ്ലാബില് പല പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു
ഹലോ സർ സാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ച കുട്ടിയോ ഈ നോർക്ക ഐ ഡി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലാണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടോ നോർക്ക ഐ ഡി നോർക്ക ഐ ഡി മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പിന്നെ നോർക്ക ഐ ഡി ഇപ്പൊ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നോർക്ക ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോർക്ക ഐ ഡിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റില് നോർക്ക ഐ ഡി ഇല്ല ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് അവിടെ അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലല്ല ഇത് നോർക്കയിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നോർക്ക ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളെ കേന്ദ്രവും പിന്നെ അതുമാതിരി എല്ലാ വകുപ്പും ഫിഷറീസ് വകുപ്പാണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ അങ്ങനെ പല പോൾട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവരൊക്കെ പല പ്രൊമോഷണൽ സ്കീംസ് നൽകുന്നുണ്ട് പല സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം ഈ പിന്നെ പദ്ധതിയിൽ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഫിഷറീസ് മേഖലയിൽ സംരംഭം നടക്കുന്നവർക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ പിന്നെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇപ്പൊ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഐസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എല്ലാം ഫിഷറീസ് ഇതിൽ പെട്ടാണ് ഐസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എനിക്ക് എത്ര ഇതില്ല എനിക്ക് എത്ര ധാരണ ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ല അത് ഫിഷറീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല വരുന്നത് ഫിഷറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളാണ് ഫിഷറീസിൽ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എം എസ് എം ഇ വ്യവസായങ്ങളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഫിഷറീസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ സീ ഫുഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്രോസൺ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും അതൊന്നും മത്സ്യമേഖലയായിട്ട് സീ ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫിഷറീസിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്റെ പേര് ധന്യ ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ സിംപിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാറി ഒ ബി സിയുടെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ബേസിക്കലി ഞങ്ങള് ഞാൻ നായന്മാരാണ് അപ്പം ഈ എക്കണോമിക്കലി ഫിനാൻഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്ക മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചു പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ കിടന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുവോ സാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗം എറണാകുളത്ത് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ ഓഫീസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻസി ഹോട്ടൽ ഉണ്ടല്ലേ പ്രസിഡൻസി ഹോട്ടലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് കൊച്ചിങ് കോർപ്പറേഷന്റെ അതിന്റെ അകത്താണ് അതായത് പ്രസിഡൻസിയുടെ പിന്നെ ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് പ്രസിഡൻസി ഹോട്ടലിന്റെ ഹലോ സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു സ്ലൈഡ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഒന്ന് തരുമോ സാർ വെബ്സൈറ്റ് കെ എസ് ബി സി ഡി സി ഡോട്ട് കോം കെ എസ് ബി സി ഡി സി ഹലോ സാർ സാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെയാ ഓഫീസ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇവിടെ പിന്നെ കണ്ണൂര് 
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിന്റെ ചരിത്ര പാറക്കണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എടുക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ വേണ്ട ഏറെ കിലോമീറ്റർ വേണ്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഒരു കോണർ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മുടെ പിന്നൊക്കെ വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ അഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് നമ്പറുകൾ കമന്റ് ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം മറ്റേ ഓഫീസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം വെബ്സൈറ്റ് ഐ ഡി നമ്മൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ കരുതലോടെ വളരെ കമന്റിലൊക്കെ സാറിന് കാണാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ വന്ന് ആളുകളോട് സംബന്ധിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ബാലഭാസ്കർ സാറിനോട് വളരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്കുണ്ട് ബാക്കി ആളുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും പിന്നീടും ആളുകൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയും സമയം അദ്ദേഹം ഒരു കോർപ്പറേഷന്റെ എം ഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നേരിട്ട് സംബന്ധിക്കാൻ ഒരു അവസരം കണ്ടെത്തിയത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കോർപ്പറേഷന്റെ എം ഡി മാരൊന്നും അങ്ങനെ പൊതുവെ വരാറില്ല പക്ഷെ അതൊരു താല്പര്യത്തിന്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ബ്രോഷർ ഉള്ള സ്ലൈഡുകളും അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ നന്നായി ആളുകളിലൂട് സംബന്ധിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സാറിനോട് എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി നന്ദി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് അറിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരംഭങ്ങൾ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള യാത്രകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നോക്ക വിഭാഗ കോർപ്പറേഷന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പദ്ധതി സാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കും അത് എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് മനോരമയൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓരോ പുതിയ പദ്ധതികൾ കാണാം പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളെ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലരാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു എം ഡി എന്നുള്ള നിലയിൽ സാറിനോടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ വരുന്നത് പട്ടേജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചിട്ട് ജോസഫ് സാർ ക്ലിയർ അല്ലേ ജോസഫ് സാർ ജോസഫ് സാറിന് ക്ലിയർ ആണോ ജോസഫ് സാർ ഓക്കെ എൻ എസ് ഐ സി സുരേഷ് സാറിന് ക്ലിയർ ആണോ സുരേഷ് സാർ സുരേഷ് സാർ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ പോകുന്നത് എൻ എസ് ഐ സി നാഷണൽ ദേശീയ ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ അതായത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ് ദേശീയ ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ഓഫീസ് എം എസ് എം ഇ സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു പരിധിവരെ എൻ എസ് ഐ സി ആണ് പക്ഷെ എൻ എസ് ഐ സിയുടെ ഇത്തരം സ്കീമുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ആളുകളെ ആ സ്കീമുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എം എസ് എം ഇയുടെ ചില രജിസ്ട്രേഷൻ പാറ്റേൺസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എൻ എസ് ഐ സി നടത്തി വരുന്നുണ്ട് എൻ എസ് ഐ സിയുടെ സ്കീമുകൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ സുരേഷ് സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എൻ എസ് ഐ സിയുടെ സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംവദിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു നമസ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് കേരള സംരംഭക സൗഹൃദം എന്ന ഈ വെബിനാർ സീരീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ ശ്രീ ബൈജു സാറിനും ടീമിനും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതുമായി സംരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് സമയത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്
അതിനുശേഷം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനിലേക്കോ കടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ചർച്ചകൾ ഞാനിപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് സംരംഭകർക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ എസ് ഐ സി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം സ്കീമുകളുണ്ട് അത് ഞാനൊരു ഒരു നാല് തരത്തിലൊന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് വേറെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പല സപ്പോർട്ട് സർവീസുകളും ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എസ് ഐ സി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മെഷീനറി വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കാനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എൻ എസ് ഐ സിക്ക് എല്ലാ ബാങ്ക്സുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സും ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക്സുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്ക്സിന്റെ നോംസ് അനുസരിച്ചുള്ള ആ സ്കീമിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കി അതിനുശേഷം ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് അത് ഒരു വയബിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മെഷീനറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അത് ടോട്ടലി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർവീസ് ആണ് ഒരു സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മളൊരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നുള്ള റോളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മറ്റത് മെഷീനറി കഴിഞ്ഞ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ സംരംഭകർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എവിടെ നിന്നാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സപ്ലയർക്ക് എൻ എസ് ഐ സി ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ അസിസ്റ്റൻസ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഏതായാലും റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സപ്പോർട്ടിന് നമുക്ക് എന്തായാലും സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊളാറ്റൽ അല്ല ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ എല്ലാ സ്കീമുകളെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മെനു കാർഡ് ആ ഹോട്ടലിലുള്ള ഐറ്റംസിന്റെ ഒരു മെനു കാർഡ് ബേറർ കൊണ്ട് തരുന്ന പോലെ എൻ എസ് ഐ സിയുടെ ഒരു മെനു കാർഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഐറ്റം ആണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് നമ്മൾ ബേറോട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ എൻ എസ് ഐ സിയുടെ ഈ ഈ സ്കീമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്കീമുകൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച സ്കീമുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്നതിനും മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളത് അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ എസ് ഐ സി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ പോയിന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന ഏക ജാലക സംവിധാനം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടെൻഡറുകളൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ടെൻഡർ ഫോം അതുപോലെ ഇ എം ഡി ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ എസ് ഐ സിയുടെ ഈ സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് സിംഗിൾ പോയിന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ടെൻഡറുകളിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഡർ ഫോം നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികളും ടെൻഡർ ഫോം ഫ്രീ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചില ഏജൻസികൾ ഇപ്പോഴും ടെൻഡർ ഫോം ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എൻ എസ് ഐ സിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഡർ ഫോം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് അഥവാ നിരത കരുതൽ ദ്രവ്യം അത് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എക്സെംഷൻ ഫ്രം പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഏണസ്റ്റ് മണ
നമുക്ക് ഈ ടെൻഡറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ അതായത് നിങ്ങൾ പെർ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെർ ആനം ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഈ സിംഗിൾ പോയിന്റ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗാധാർ മെമ്പറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു അതാണ് ഉദ്യോഗാധാർ മെമ്പറാണ്ടമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ സാധാരണ ഈ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പോളിസി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഉദ്യോഗാധാർ മെമ്പറാണ്ടം ഉള്ള സംരംഭകർക്ക് ടെൻഡർ ഫോം ഫ്രീ ആണ് ഇ എം ഡി എക്സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പോളിസിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംശയം വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഉദ്യോഗാധാർ മെമ്പറാണ്ടം ഇതിൽ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എൻ എസ് ഐസി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത എന്നുള്ള ഒരു സംശയവും നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് സാധാരണ ഉദ്യോഗാധാർ മെമ്പറാണ്ടത്തിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സംരംഭകൻ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് അതിനൊരു കൗണ്ടർ ചെക്കിംഗ് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് എൻ എസ് ഐസിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതൊരു തേർഡ് പാർട്ടിയെ വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയും ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെയും കപ്പാസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എൻ എസ് ഐ സി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലും അതുപോലെയുള്ള വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും സാധാ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളിലൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടിനും ക്രൈറ്റീരിയ പ്ലസ് ടു തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ പക്ഷെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഐ എം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യം കാരണം അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എൻ എസ് ഐ സി തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടിയെ വെച്ച് അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻഡറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബയർ ഏജൻസീസിന് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വസനീയത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൂടുതൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികളും ഈ എൻ എസ് ഐ സിയുടെ സിംഗിൾ പോയിന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെൻഡറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സിംഗിൾ പോയിന്റ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ പല ഏജൻസികളുമായുള്ള നമുക്ക് ഐയപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എസ് ഐ സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പല മെറ്റീരിയലും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാരണം ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏജൻസികളാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ പ്രസന്റേഷന് ശേഷം എൻ എസ് ഐ സിയുടെ വെബ്സൈറ്റോ മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം അപ്പൊ അതിനുശേഷം വൺ ടു വൺ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഈ ഈ കോവിഡ് സമയത്തൊന്നും മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയും ഒക്കെ കൂടുതൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയെ ബി ടു ബി ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ബിസിനസ് ടു കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടെ എൻ എസ് ഐ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആരൊക്കെയാണോ എവിടെയൊക്കെയാണോ ആവശ്യക്കാരുള്ളത് എന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിസിനസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ സംരംഭകനെയും ഉൽപാദകരെയും എല്ലാവരെയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോ
അവരുടെ എയർ ഫെയറും ഇതിനൊക്കെയുള്ള സബ്സിഡിയും ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സിബിഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സബ്സിഡികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ റൂട്ട് ത്രൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് സി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി ഇത് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ എസ് ഐ സിയുടെ എസ് സി എസ് ടി ഹബിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ എസ് സി എസ് ടി ഹബ് ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എസ് സി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എസ് സി എസ് ടി ഹബ് ഡോട്ട് ഇൻ എൻ എസ് ഐ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ എസ് ഐ സിയുടെ മറ്റ് സ്കീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് എൻ എസ് ഐ സി ഡോട്ട് സി ഒ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബയർ സെല്ലർ മീറ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും എക്സിബിഷനുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പൊ എസ് എസ് ടികൾക്ക് കൂടാതെ മറ്റുള്ള സംരംഭകർക്കും എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എയർ ഫയർ സബ്സിഡി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പല എക്സിബിഷനുകളുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ എൻ എസ് ഐ സി വെബ്സൈറ്റില് എൻ എസ് ഐ സി ഡോട്ട് സി ഒ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഇത്രയും വേണം നമ്മുടെ എൻ എസ് ഐ സിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു 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 ബയർ ബോൺ സ്കെച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മറ്റ് അതർ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് റോളിലാണ് എൻ എസ് ഐ സി പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ എസ് ഐ സിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയയിലാണ് അതിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിസിനസ് ഏരിയയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെൻഡറിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടും കൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ എസ് ഐ സി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളത് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു വൺ സെഷനോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എൻ എസ് ഐ സി ഡോട്ട് സി ഒ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ എസ് സി എസ് ടി ഹബ് എസ് സി എസ് ടി എച്ച് യു ബി ഹബ് ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിപ്പോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി ഹബ് ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു ചെറുതായ രീതിയിൽ മാത്രമേ എനിക്കിവിടെ ഈ സമയത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എം എസ് എം ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ എസ് ഐ സി കൊടുക്കുന്ന സിംഗിൾ പോയിന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണോ ഉദ്യോഗാധാർ മെമ്മറാണ്ടം എന്നുള്ള എം എസ് എം ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി കാറ്റഗറി ഓക്കെ സ്മോൾ സ്മോൾ വരുന്നത് സ്മോൾ വരുന്നത് ഓക്കെ സ്മോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണോ അല്ല വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല ഇത് വരുന്നത് ഈ രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാലാവധി ശരിക്കും രണ്ടു വർഷമാണ് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മോണിറ്റർ ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് അവർക്ക് രണ്ടു വർഷമാണ് ഇതിന്റെ കാലാവധി വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഓരോ രണ്ടു വർഷം റിന്യൂ ചെയ്തു പോകാം രണ്ടു വർഷമാണ് കാലാവധി റിന്യൂലും രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പൊ എവറി ടു ഇയേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു റിന്യൂ ഇറ്റ് പുതിയ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുക കാരണം അവർക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള യൂണിറ്റുകളാണെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക കാരണം അവർക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കും രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്പൊ അവർ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്
തീർച്ചയായിട്ടും എൻ എസ് ഐ സിക്ക് ഈ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ് സെന്ററും എക്സ്റ്റൻഷൻ സെന്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ടോ കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സപ്പോർട്ട് മെഷീനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സപ്പോർട്ട് എനർജി എൻവയോൺമെന്റ് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സപ്പോർട്ടുകൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും ഈ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വരുന്നില്ല നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലുണ്ട് ഡൽഹിയിലാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ പോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ ഏത് ബിസിനസ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഷീനറിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡൽഹിയിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് കേരളത്തിൽ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെന്റേഴ്സ് ഇല്ല തൊട്ടടുത്ത് ചെന്നൈയിലാണ് വരുന്നത് മെയിൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയും ഈ ഹൈദരാബാദിലുമാണ് ഹലോ സർ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പൊ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ പാനൽസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടെക്നോളജീസിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അതിന്റെ മെഷീനറീസും എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈഡൻസ് തരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ എൻ എസ് ഐ സി ഡോട്ട് സിഒ ഡോട്ട് ഐ എനില് നമ്മുടെ സ്കീംസുകൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടെക്നോളജി സർവീസിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പേഴ്സന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ ആ നമ്പർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി പുതിയ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ലിങ്ക് നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് എൻ എസ് ഐ സി ഡോട്ട് സിഒ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫീസ് എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് ജി സി ഡിയിൽ തന്നെ ഓഫീസ് മെയിൻ ഓഫീസ് കേരളത്തിലെ ഓഫീസ് മെയിൻ ഓഫീസ് ജി സി ഡി ഈ കൊച്ചിയിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫീസുകളാണ് അത് പെർമനന്റ് ബേസിലല്ല നേരത്തെ ട്രിവാൻഡ്രത്തും അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂർ പാലക്കാട് കോട്ടയം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മാൻ പവർ ഷോർട്ടേജിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ പോലെയാണ് അതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മെയിൻ ഓഫീസ് കൊച്ചിയിലാണ് ജി സി ഡി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഷ് സാറ് എൻ എസ് ഐ സി യെ കുറിച്ച് വളരെ അതിന്റെ സ്കീമുകൾ എനിക്ക് അതിന് ഒരുപാട് സ്കീമുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്കീമുകൾ ഒരു പരിധിവരെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ചെറിയൊരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളൊരു ഒരു കാര്യമാണ് എൻ എസ് ഐ സിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം എൻ എസ് ഐ സിയുടെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എങ്കിലും അതിനൊരുപാട് വലിയ പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംരംഭകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് ഐ സിയുടെ സ്കീമുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ മൂലധനം ആർജിക്കുന്നതും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്കീമുകളൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള സ്കീമുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ എസ് ഐ സി കേരളത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ മലയാളി ഓഫീസേഴ്സും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് അത് വളരെ ഗുണകരമാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഷ് സാർ നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീടുള്ള സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓഫീസിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം മറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്ന സെമിനാറുകൾ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും അപ്പൊ
ജോസഫ് ജോൺ സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ രംഗത്ത് വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവുകൾ കേരളത്തില് എറണാകുളം ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഈ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്കീമുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആർദ്രവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാർ തുടർന്നോളൂ സാർ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കുന്നില്ലേ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ പേര് ജോസഫ് ജോൺ എന്നാണ് ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പട്ടികാദിസ്ഥന വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസറാണ് കാക്കനാട് കളക്ട്രേറ്റിലാണ് എന്റെ ഓഫീസ് പട്ടികജാ ദിവസന വകുപ്പിന്റെ ഈ സ്വയം തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പട്ടികാ ദിവസം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെ പറ്റിയാണ് എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്കതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിട്ടാണ് അതായത് പട്ടികജാ ദിവസ വകുപ്പ് ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വായ്പാ പദ്ധതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പട്ടികജാ ദിവസന കോർപ്പറേഷനാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പട്ടികജാ ദിവസന കോർപ്പറേഷന്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസുകളുണ്ട് ആ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഒരുപക്ഷെ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ ഒരു സേവനം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടായി മറ്റൊരവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് പട്ടികാ ദിവസ കോർപ്പറേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്റെ ഒരു ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല പദ്ധതികളിൽ സംരംഭകരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പട്ടികജാതി ഉപാധിപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സംരംഭകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള പട്ടികജാ ദിവസന കോർപ്പറേഷന്റെ ഓഫീസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പദ്ധതികളെ പറ്റി നേരിട്ട് അറിയുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പട്ടികജാ ദിവസന വകുപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമി നൽകുന്നതും വീട് നൽകുന്നതും അതേപോലെ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം നൽകുന്നത് വിവാഹധന സഹായം നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും സംരംഭകത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പദ്ധതി ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണ് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു പദ്ധതി ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുക്കുകയും ആ വായ്പയിന്മേൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതായത് വൺ തേർഡ് മൂന്ന് രൂപ സബ്സിഡി നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുവതി ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് എന്നായിരുന്നു ഇതിന് പ്രായപരിധി ഏതാനും മാസങ്ങൾ മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ താല്പര്യവും ആവശ്യവും മുൻനിർത്തി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വയസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെയാക്കി അത് പ്രായപരിധി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ആർക്കും സംരംഭം തുടങ്ങാം ഇതിന് വരുമാന പരിധിയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിന് ാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും അപ്പോ പിന്നീട് സമീപിക്കേണ്ടത് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസാണ് എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും കേരള സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലോട്ടും ചേർന്ന് പട്ടികജാതി ബ്ലോക്ക് തല പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാരും അവരുടെ ഓഫീസുകൾക്കും കൂടാതെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും എസ് സി ഡി ഒമാരുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ട് അവർ തരും നമുക്ക് അവിടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് മുൻപ് ഈ രംഗത്ത് നമ്മളൊരു
അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം നമ്മൾ എസ് സി ഓഫീസറെ സമീപിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ജില്ലാ പട്ടിക ദിവസം ഓഫീസർക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജില്ലാ പട്ടിക ദിവസം ഓഫീസർ അവിടെ അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ബാങ്കിലേക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കും മൂന്ന് കോപ്പികളാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ വാങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ വെക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം ജില്ലാ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നു ജില്ലാ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുന്നു ബാങ്ക് അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ സംരംഭകനെ അറിയിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് ബാങ്കുമായി സംസാരിച്ച് ആ ലോൺ മൊബൈലൈസ് ചെയ്യും ആ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സംരംഭം ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുക ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അത് ബാങ്കിനെയും ഒപ്പം തന്നെ എസ് സി ഓഫീസറെയും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ബാങ്ക് സംരംഭം ആരംഭിച്ചതായിട്ടും ബാങ്ക് ലോൺ ലഭിച്ച സംരംഭം ആരംഭിച്ചതായിട്ടും തന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസിലേക്ക് തരുന്നു നമ്മൾ ഇവർക്ക് എലിജിബിൾ സബ്സിഡി ഈ ബാങ്കിലേക്ക് നൽകുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി സബ്സിഡി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വായ്പ എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ലിമിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സബ്സിഡിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പദ്ധതി ഇത് ഗ്രൂപ്പ് പദ്ധതിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴുപേരെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വേണം നമ്മുടെ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബയലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് നിലവിലുള്ള ഒരു റൂൾ അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പത്തര ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ആ ഗ്രൂപ്പിന് സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സ്വയം തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പിന്റെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഇത് കൂടാതെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് കൂടുതൽ പിന്നെ ഇടപെടലുകൾ സാമ്പത്തികമായ ഇടപെടൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ തുക ലഭിക്കാറില്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ് കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സ്വയം സഹായ സംഘമായിട്ട് രൂപീകരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പദ്ധതി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പദ്ധതി വരെ ധനസഹായത്തിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചു പേരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ പദ്ധതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അതിന് സബ്സിഡി നൽകും ബാക്കി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ വായ്പയായിട്ട് കണ്ടെത്തുക ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരുന്നത് രണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തരുന്നു അതിനുശേഷം ആ പദ്ധതി നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി നൽകുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് എസ് എൻ ജി സ്വയം സഹായ സംഘം സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പദ്ധതി അത് വകുപ്പ് തുടങ്ങി ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഫണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഇതത്തിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നമുക്ക് യുവാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം സംഘാതമായിട്ടുള്ള ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിൽ സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു പദ്ധതി ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പട്ടികാ ദിവസം വകുപ്പിന്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളോട് ചേർന്നിട്ട് സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം തൊഴിൽ ഒരു പദ്ധതി ഉള്ളത് ബാക്കി ഭൂരിഭാഗവും ഏറ്റവും അധികം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പട്ടികജാതി വികസന കോർപ്പറേഷനാണ് എല്ലാ ജില്ലയിലും പട്ടികജാതി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ട് അവർ വായ്പ തരുന്നു ആറ് ശതമാനം മാത്രമുള്ള പലിശ നിരക്കിലാണ് നമുക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഒരവസരത്തിൽ പട്ടികജാതി കോർപ്പറേഷന്റെ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പദ്ധതികളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സെഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് ചെറിയ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലം നടക്കാതെ വന്നതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഈ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളെ പറ്റി പറയുവാനുള്ളത് ോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയം അതിന് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ വേഗം ചോദിച്ചോളൂ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ അഞ്ചു പേര് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അഞ്ചു പേരും വിനോദ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അഞ്ചു പേരും എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടാളായിരിക്കും അപ്പൊ
സാറേ ഈ അഞ്ചു പേരും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കും പറയണല്ലോ അത് ഏത് ടൈപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എസ് എച്ച് ജി ആണോ ചോദിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം എന്ന നിലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് ശരി 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 സാർ താങ്ക് യു സാർ ഹലോ സാർ സാർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഗൈഡൻസ് എല്ലാം അത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ എന്നാൽ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു വിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സൊസൈറ്റികള് സംഘങ്ങളൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിങ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മളൊരു ബയലോ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള ചില നടപടി ക്രമങ്ങളുണ്ട് അത് അവിടെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അവർ കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇവരുടെ ഓഫീസുകളുണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചാറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആക്ട് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ നിലവിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ചാറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രകാരമുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അതിനേക്കാൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് കുടുംബശ്രീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് തല ഓഫീസുകളിൽ കുടുംബശ്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സഹായം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗവും അത്തരത്തിലുള്ള സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്കാണ് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം എന്നുള്ള നിലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരുപാട് കുറവുണ്ടാവും അര ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ അർത്ഥ തലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ പല കുടുംബങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം കാരണം അതൊരു സബ്സിഡി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ സബ്സിഡിയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു നിരക്കാണ് അത് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പോവാതെ പല കുടുംബങ്ങളായിരിക്കണമെന്ന് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട ജില്ലാ ഓഫീസർ അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കിനിടക്കുന്ന നിന്നാണ് ഒരു പരിപാടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഈ ഒരു സെഷനിൽ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഓക്കെ ഒരു സംശയം കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ വേഗം ചോദിച്ചു ഹലോ ഹലോ പറയൂ സാറേ നമ്മൾ ഈ ഗൾഫ് റിട്ടീൻ റിട്ടേൺസ് ആയിട്ട് വന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് ചേർന്ന് ഒരു എസ് എച്ച് ജി ഗ്രൂപ്പ് പോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് ഇതുപോലെ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ സാറേ ഒരു തടസ്സവുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നല്ലൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അതത് ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഏത് ജില്ലയാണെങ്കിലും ജില്ലാ ഓഫീസിൽ ജില്ലാ ഓഫീസറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പരിശോധിച്ചിട്ട് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ഹലോ ഞാൻ വിട്ടു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം നമ്മള് സ്വയം തൊഴിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വിദേശത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിദേശത്ത് പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിലും തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് പോകുന്നതിന് നമുക്കൊരു ജോബ് വിസ കിട്ടിയിട്ട് വിദേശത്ത് പോകുന്നതിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തനസായി നൽകുന്നുണ്ട് ആർക്ക് എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വിദേശത്ത് ഒരു ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ അവിടെ വിദേശത്ത് പോകാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ വിസ ജോബ് വിസ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജാത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടാത്ത പൈസയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സബ്സിഡി ആണ് ഈ വിദേശത്ത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ ആദ്യം കൊടുക്കും അവിടെ ചെന്ന് ജോലിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശേഷിക്കുന്ന നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും നൽകുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡിയാണ് വിദേശത്ത് ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു എസ് സി യുവാവിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്തായാ
അല്ല സാർ ഒരു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സംരംഭകനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് സ്കില് ഒരു മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്താം ക്ലാസ് ആണ് ഏത് തൊഴിലും ആവാം നമുക്ക് ജോബ് വിസ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് ഓക്കെ വളരെ വളരെ നല്ലൊരു സെഷനാണ് സാറ് ഈ തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു നൽകിയത് തിരക്കിനിടയിലാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാം സാറിനോടുള്ള ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു പരിധിവരെ അറിയുന്നത് അതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കുണ്ട് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകളായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ സംരംഭത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ സ്കീമുകളും നിലവിലുണ്ട് അത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസുകളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലും പട്ടേ ജാതി വിസന ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള ലീഡൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ജി എൽ ജിഒ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് ജിഒ പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരികയും കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരു അതിജീവനം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കും കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാറിന്റെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള സെഷൻ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ സാ ജോസഫ് ജോൺ സാറിനോടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു നോർക്ക റൂട്ട്സിലെ രശ്മികാന്ത മേഡത്തിന് കേൾക്കാമോ ലൈനില് ഓക്കെ ആണോ ഹലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് മേഡത്തിന് നേരത്തെ മുതൽ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പലരും വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നവരുമായിരുന്നു അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഊന്നി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ പരിചയിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ചില എറുകളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മാഡം റീജോയിൻ ആയി നോർക്ക റൂട്ട്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നോർക്ക അപ്പൊ നോർക്കയുടെ വിവിധ ആയ പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പുനരധിവാസവും അതിജീവനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോർക്കയുടെ വിവിധ സ്കീമുകൾ പദ്ധതികൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാഡം നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രശ്മികാന്ത് മാഡത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർദവുമായി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സോറി ഫോർ ദി ഇൻകൺവീനിയൻസ് ടെക്നിക്കലി എറർ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടൈമിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല റിയലി സോറി നോർക്ക പ്രധാനമായും എൻ ഡി പി ആർ ഇ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് മടങ്ങി വന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നത് അത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനോട് സംബന്ധിച്ചല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എൻ ഡി പി ആർ ഇ എം അതിന്റെ പദ്ധതി അതിന് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് ഫോർ റിട്ടേൺ എമിഗ്രൻസ് എന്നാണ് എൻ ഡി പി ആർ ഇ എമ്മിന്റെ ഫുൾഫോം അതായത് തിരിച്ചെത്തിയ മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ സംരംഭകരാക്കുന്നതിനും അവർക്ക് അതിനുവേണ്ട മൂലധന സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനും വേണ്ടി നോർക്ക റൂട്ട് നോർക്ക ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് എൻ ഡി പി ആർ ഇ എം അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാല് മിനിമം രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിനുശേഷം നാട്ടില് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് മടങ്ങി വന്ന പൂർണമായും മടങ്ങി വന്ന ഒരു പ്രവാസിക്കാണ് ഈ സ്കീം യോഗ്യതയുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അത് ആദ്യം നോർക്കയുടെ ഓൺലൈൻ അതായത് നോർക്ക റൂട്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ നോർക്ക റൂട്ട് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റില് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ആറ് ഏഴ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും നോർക്കയുടെ സൈറ്റില് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ
അതാത് മാസം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ക്രീനിങ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് ആധാർ കാർഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ വെരിഫൈ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എൻ ഡി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതിക്ക് നമ്മളത് നോർക്ക അല്ല നമ്മള് ബാങ്ക് നമ്മൾ പതിനഞ്ചോളം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് നോർക്ക ഇതിൽ സബ്സിഡി മാത്രമാണ് തരുന്നത് ബാക്കി ലോൺ അവൈൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന നമ്മൾ നമ്മളുമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടി കിട്ടുന്നത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സി എം ഡി സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിക്ക് ആപ്ലിക്കന്റിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് ഇപ്പം ഏത് മേഖലയിലാണോ വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഈ സി എം ഡി ആയിട്ട് സഹകരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് പ്രവാസികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇത് ആവശ്യം ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന സി എം ഡി നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ മടങ്ങി വന്ന ഒരു പ്രവാസിയാണോ രണ്ടു വർഷം വിദേശവാസമുള്ള ഒരാളാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിന് യോഗ്യരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഏത് ബാങ്കിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചോളം ബാങ്കുകളാണുള്ളത് അതിൽ പതിനഞ്ചോളം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് കോർപ്പറേഷനും പന്ത്രണ്ട് ബാങ്കുകളുമാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത് മുൻപ് ബാലഭാസ്കരൻ സാറിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു സാർ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അതായത് കെ എസ് ബി സി ഡി സി കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു മേജർ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു ബാങ്ക് ആണ് സാർ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ബി സി ഡി സി അതായത് കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ അതിൽ സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഹി ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എല്ലാവരും പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഈ കെ എസ് ബി സി ഡി എന്ന് എൻ ഡി പി ആർ എം സ്കീമിന് എലിജിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പട്ടിക കേരള സംസ്ഥാന പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വികസന കോർപ്പറേഷൻ അതായത് ആ ആ കാറ്റഗറി പീപ്പിൾ അതായത് ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ അത് ഏത് ജനറൽ കാറ്റഗറി അതിൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് വൈസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു സെപ്പറേഷനും ഇല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ടോളം ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് പിന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂക്കോ ബാങ്ക് ഇതില് നമ്മൾ ഈ യൂക്കോ ബാങ്കും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാതെ അതായത് ഈട് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതായത് ഈട് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈട് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ബാങ്കുകളാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂക്കോ ബാങ്ക് അത് ബാങ്കിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ വയബിലിറ്റി നിങ്ങൾ റീപേയ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ബാങ്ക് ആണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ ബാങ്കുകളും വിത്ത് കൊളാറ്റൽ നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഈടിന്മേലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ചിട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് മൂലധനം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന വരെ വരുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ബാങ്ക് നമുക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ചില ബാങ്കുകൾ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്ക
പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സബ്സിഡി നമ്മുടെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സുകൾക്കാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇത് മെയിൻലി അഗ്രികൾച്ചർ ബിസിനസ് കാർഷിക മേഖല കച്ചവടം സേവനങ്ങൾ ടാക്സി സർവീസസ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഉൽപാദനം ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ ഇതിൽ വരാത്ത വിഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാറ്റഗറി അതായത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ് വാങ്ങുന്നതിനോ ഒരു ബിൽ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനോ ഈ ഫണ്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഈ ലോണിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതിനും ഈ തുക നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ഏത് രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിനും ഈ സബ്സിഡി കിട്ടുന്നതും ഈ നമ്മൾ ഈ ഇതിലെ ഈ സ്കീമിൽ എലിജിബിളുമായിരിക്കും എല്ലാവരും യോഗ്യത ഉള്ളവരായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാറ്റഗറി ആയ സ്ഥലം വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് പണിത് റെന്റിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രം കിട്ടില്ല ഇത് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർക്കയുടെ സൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ നോർക്ക റൂസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അതിൽ മെയിൻലി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് എഴുതിയിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വേണം പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് വർഷത്തെ വിദേശവാസം തെളിയിക്കുന്ന പാസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രീനിങ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഈ സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ബാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ലെറ്റർ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇത്രയും ബാങ്കുകൾ പറഞ്ഞു ആ ബാങ്കുകളുടെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനടുത്തുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുക പിന്നെ കെ എസ് ബി സി ഡി സി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏത് ജില്ലയാണോ അവിടുത്തെ കെ എസ് ബി സി ഡി സി അത് പിന്നോക്ക വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവര് ആ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഏത് സ്ഥലത്താണോ താമസിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെ കെ എസ് ബി സി ഡി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കുകളാണെങ്കിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബാങ്കുകളിൽ നിങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങളപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വരുമ്പം ഒരു വൺ വീക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് പറയുന്നതിനും ബാങ്കിനെ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം തരുന്നത് അതിനകം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഫൈനൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വരുമ്പം ഏത് ബാങ്കിന്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു നമ്മളത് ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്കീമിന് എലിജിബിൾ ആണ് അതിനോർക്ക ഇതിന് സബ്സിഡി തരാൻ ബില്ലിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബാങ്കിനെ അറിയിക്കുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആപ്ലിക്കൻറ് ബാങ്കിൽ അത് ബാങ്കിന് ലെറ്റർ അയക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്ലിക്കൻറ്റിനും ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കോപ്പിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വിത്തിൻ ടു വീക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ലെറ്ററുമായിട്ട് കൺസേൺ ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ബാങ്ക് അത് നോർക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലക്ഷം രൂപ തന്നു ഏത് സ്കീമിലാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോർക്കെ അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നോർക്ക ബാങ്കിലേക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പദ്ധതിയിൽ പ്രകാരം ക്യാഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാരണവശാലും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ചെക്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടില്ല ഇതാണ് മെയിൻലി നോർക്ക നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് പദ്ധതി ഇതാണ് ഈ
വിസ വാലിഡിറ്റി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മടങ്ങി വന്ന ആറുമാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിസ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാൻസൽഡ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എന്തിനാണ് ഈ സെക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടിയും നിങ്ങൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പകുതി പേരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ബാങ്ക് എന്നൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെന്ന് ആ ബാങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൊജക്റ്റ് അല്ല വേറൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നടക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ സ്ക്രീനിങ് നടത്താം പക്ഷെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സുമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരണം എന്നില്ല പിന്നെ അതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൺ വീക്ക് ടൈം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് മാഡം പറഞ്ഞു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തരും എനിക്ക് ഒരു ഹയർ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഗൈഡൻസ് സാർ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് ഈ ആഗ്രോ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് കോഴി വളർത്തൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മത്സ്യകൃഷി ക്ഷീരോത്പാദനം ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം പച്ചക്കറി കൃഷി പുഷ്പകൃഷി തേനീച്ച വളർത്തൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നോർക്ക് ഐ ഡി കാർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എൻഡിപിആർഎമ്മിന് വേണ്ടിട്ട് നോർക്ക ഐ ഡി കാർഡുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഐ ഡി കാർഡ് ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവരും നോർക്കയുടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ നോർക്ക ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നുള്ള സൈറ്റില് എൻ ഡി പി ആർ എം എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതില് നമ്മൾ ഐ ഡി ഉണ്ടെന്നോ ഐ ഡി ഇല്ലാന്നോ ഉള്ളതില് നമുക്ക് മെജോറിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല ആർക്കും ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യണ്ടെന്നോ ഇല്ലാത്തവർക്കെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഇപ്പൊ ഈ നോർക്ക ഈ ലോൺ അവൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മുടെ പെൻഷൻ നോർക്ക പെൻഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രിവിലേജ് അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല സർ പെൻഷൻ നോർക്ക അല്ല ആക്ച്വലി അത് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു ക്ഷേമനിധി ബോർഡാണ് നോർക്ക ഒരിക്കലും പെൻഷൻ സ്കീം നോർക്കയുടെ അല്ല അത് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ആണ് അത് പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അതിലങ്ങനെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ലോൺ എടുക്കുന്ന പീരീഡ് ഈ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വിദേശത്ത് ജോലിക്കായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്കീം അനുസരിച്ചിട്ട് അറുപത് വയസ് ബാങ്കുകളാണെങ്കിൽ അറുപത് വയസ് വരെയാണ് ഏജ് കെ എസ് ബി സി ഡി സി ആണെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് അത് ബാലഭാസ്കർ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടത് മറ്റു ബിസിനസ്സുകൾ വിദേശത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് വേറെ ബിസിനസ് വിദേശ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടില് മടങ്ങി എത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വരുമാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്താ പറയുക മൂലധന സബ്സിഡി കൊടുത്ത് അവരുടെ പ്രവാസി സംരംഭരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വേറെ വിദേശത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഞാനൊരു ഞാനൊരു അവിടെ ഞാനൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി അതിന്റെ എക്സ്പോർട്ടേഷൻ അതിൽ ഇതിൽ യു എയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ബ്രാഞ്ചസ് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെയിൽസ് സർവീസ് തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്കൊരു ബിസിനസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എ
ആ ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും പ്രവാസികളായിരിക്കണം എല്ലാവരും മടങ്ങി വന്നവരും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ അതായത് രണ്ടു വർഷം വിദേശത്തുണ്ടായിരിക്കണം എക്സിറ്റ് അടിച്ച് വന്നവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലാവരും ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെയിം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ നോർക്ക അതിൽ തന്നെയാണോ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്നാണോ എന്നിട്ട് നോർക്ക അതെ ഓരോ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ലെറ്റർ ബാങ്കിലേക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതുപോലെ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നോക്ക വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു നോർക്ക സ്കീം വഴി കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന് കൊളാറ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ബാങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കൊളാറ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ആറ് സെന്റ് സ്ഥലമുള്ളവർക്കേ അത് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ ബാങ്കിലും അതെ സർ എന്ന് വെച്ചാല് മിനിമം നമ്മള് അഞ്ച് സെന്റോ അതിൽ കുറവുള്ളതോ ആണെങ്കിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് യൂക്കോ ബാങ്കും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും വിത്തൌട്ട് കൊളാറ്ററിൽ ടെൻ ലാക്സ് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ വയബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസിന്റെ വിജയ സാധ്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും യൂക്കോ ബാങ്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈടില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിനു മുമ്പ് വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരുന്നവർക്ക് ബാധകമല്ലേ ഇത് മടങ്ങി വന്ന് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞവർക്കോ അത് അതിപ്പം സാർ മുൻപ് ബാലഭാസ്കരൻ സാർ പറഞ്ഞു കെ എസ് ബി സി ബി സിയില് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനും ആ ഒരു ടൈം കേട്ടത് അല്ലാതെ നമുക്ക് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്ന് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എത്ര വർഷം ആയി എന്നുള്ളതില് പ്രശ്നമില്ല ബാങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയും കെ എസ് ബി സി ഡി എസ് അതായത് പിന്നോക്ക വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു കെ എസ് ബി സി ഡി സി കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ അത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിനും ഹിന്ദു ഒ ബി സി അതായത് ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അവർക്കാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറുപത് വയസ്സ് വരെ വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ വിവിധ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഇതിൽ നമ്മള് മാഡം പറഞ്ഞു വന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നേരത്തെ നോർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബിസിനസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനം അല്ല ശരി പുനരധിവാസമാണ് ശരിക്കും അതില് നോർക്കയുടെ ഒരു വൺ ഓഫ് സ്കീമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പുനരധിവാസ പദ്ധതി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് അതെ നോർക്കയുടെ നോർക്ക രൂപീകരിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും അതിന് ചില പരിഹാരങ്ങൾ കാണുകയും അതെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സാന്ത്വന തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുണ്ട് കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അത് പരാമർശിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കൂട്ടി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോർക്കയുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുനരധിവാസം ക്ഷേമം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ കൂടിയിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ അദ്ദേഹം രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി ആർജിക്കുന്നതിന് എം എസ് എം ഇ ഡി ഐ എം എസ് എം ഇ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് എം എസ് എം ഇ ഡി ഐയിൽ നിന്ന് ചില പദ്ധതികളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അത് തൃശൂർ എം എസ് എം ഇ ഡി ഐ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നോർക്കയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വളരെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡം രണ്ടു മണി മുതൽ ഇതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും മാഡത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത ഫാക്കൽറ്റിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പം
ഈ വെബിനാർ സീരീസ് ഇനിയും തുടരും ഞാൻ അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റികളോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വെബിനാർ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റികളും ജോയിൻ ചെയ്തു എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടിയുള്ള നന്ദി എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റികളോടും ഉള്ള ഒരിക്കൽ കൂടിയുള്ള നന്ദി മറിക്കുന്നു താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അഗ്രോ പാർക്ക് ഒരു ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് മോഡലാണ് ഞാൻ അതിൽ കുറെ ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് മോഡൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സംരംഭകത്വ വികസനവും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ വർദ്ധനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അഗ്രോ പാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലാണ് അഗ്രോ പാർക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതൊരു ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ ഒരു വ്യവസായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നടത്തേണ്ട ഇൻഷ്യൽ മുതൽമുടക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു എൺപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മിഷനറികൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിഷനറികളെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് വിപണിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം എത്തിച്ച് വിജയ സാധ്യതകൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം സ്വന്തം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മുതൽ മുടക്കിയാൽ മതി അതിനായിട്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ കാർഷിക മൂല്യവർദ്ധിത മേഖലയിൽ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിന് ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അഗ്രോ പാർക്കിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കീമുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തി ഒരു അപകട സാധ്യതയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം വിപണി സാധ്യത പഠിച്ചതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്നുള്ള അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ ഇൻകുബേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ വ്യവസായ പരിശീലനങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി ട്രെയിനിങ്സ് ആ ട്രെയിനിങ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുകിട മാനുഫാക്ചറിങ് അതായത് നാനോ കുടുംബ സംരംഭങ്ങൾ പോലുള്ളവ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി ട്രെയിനിങ്സുകൾ ഏകദേശം നൂറോളം വ്യവസായങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഈ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നത് അതാത് വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ഒരിക്കലും ട്രെയിനർമാരല്ല അപ്പൊ ഈ ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവര് അവിടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും മെഷിനറി ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഡോ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പാക്കേജിംഗ് രീതികളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെയിലിയർ സാധ്യതയും അനാവശ്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഒരു കുറെ അധികം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും മറ്റ് മറ്റൊരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി കൊമേഴ്സലൈസേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ടെക്നോളജി കൊമേഴ്സലൈസേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വിജയിച്ച സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മറ്റ് സംരംഭകർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഈ ടെക്നോളജിയെ നമ്മള് അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ ഒരു ടീം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് ആ ബോർഡിലെ ടീം അസസ് ചെയ്ത് ഈ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓക്കെ പറയും അപ്പൊ ഈ സാധ്യതകള് ഈ ഈ ടെക്നോളജി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഇവാലുവേഷന് ശേഷമാണ് ആ ടെക്നോളജി മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സാറേ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ സാറേ ഞാൻ അബുദാബി എന്നാണ് ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോപ്കോൺ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇൻകുബേഷൻ സെന്ററുകൾ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇൻകുബേഷൻ സെന്റർ എടുക്കണതിന് ഒരു എമൗണ്ട് വരുമല്ലോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പറച്ചിലൊന്നും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചോണ്ട് വരിക അതിന്റെ പാക്കറ്റുകളിലും മേടിച്ചോണ്ട് വരിക പിന്നെ അതിനെന്തെങ്കിലും കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെ
ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി വെരി താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ടെക്നോളജി കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനമാക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തീർത്തോട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ഈ ടെക്നോളജി കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആളുകളുടെ ടെക്നോളജീസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേച്ചർ വാഷ് ഉണ്ട് സോളൻ സിമെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂളന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്നർ നിർമ്മാണം ഉണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ടെക്നോളജികൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ ടെക്നോളജി ആ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ടെക്നോളജി അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് നമ്മളൊരു പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്നോളജി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം അതിനൊരു വൺ ഇയർ ബാക്ക് സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തു തരും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജി പ്ലാ കൊമേഴ്സിയലൈസേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ എം എസ് എം ഇ ക്ലിനിക് ആണ് എം എസ് എം ഇ ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിലവിൽ ഓർഡർ പ്രൈസുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സംരംഭങ്ങളുടെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അവർക്ക് അച്ചാർ കേടായി പോകുന്നു അതിനൊരു പരിഹാരം തേടാൻ ഇടമില്ല അതിനുള്ള പരിഹാരം നമുക്ക് ഈ എം എസ് എം ഇ ക്ലിനിക് വഴി ലഭിക്കും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗജന്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ആ എം എസ് എം ഇ ക്ലിനിക് എല്ലാം രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കെമിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പാക്കിംഗ് എക്സ്പെർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു നിര ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീമിന് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ട് ഈ എം എസ് എം ഇ ക്ലിനിക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ ചെറുകിടക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എം എസ് എം ഇ ക്ലിനിക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് നമ്മുടെ മിഷണറികൾ നമുക്ക് എൻ്റർപ്രൈസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിഷണറികൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രോ പാർക്കിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ട്രയൽ റൺ സപ്ലൈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ട്രയൽ റൺ എല്ലാം അഗ്രോ പാർക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ മിഷണറി വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർവീസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ ആളുകളുടെ ഒരു പരാതി പുറത്തുനിന്നാണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് പുറത്തുനിന്നാണ് മിഷണറി കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എംപാനൽ ചെയ്ത ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടോളം മിഷണറി സപ്ലൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ എംപാനൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് നമ്മൾ ഇവിടെ അവരുടെ ചെറിയ തുക ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ആ സർവീസ് സംരംഭകർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും ഒരേ മിഷണറി തന്നെ പലരുടെ കൂട്ടുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള എക്സിബിഷൻസിലെല്ലാം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റോളുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് സംരംഭകർക്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ യാത്രാ ചെലവുകളും നിങ്ങളുടെ താമസ സൗകര്യവും മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മതി അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള സ്റ്റോളുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും ഉണ്ട് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലായിട്ട് വരും ഓൾഡിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാവും എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് മുൻപ് അത് ചെയ്തിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു എംപാനലിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഡാറ്റകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംരംഭകർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നൂറോളം പ്രൊജക്ടുകൾക്കുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ആയാലും അതിന്റെ ടെക്നോളജി ട്രെയിനിങ് മിഷണറി പാക്കേജിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഈവൻ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലൈസൻസ് ലോൺ അടക്കം ഇതിന് ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യവസായങ്ങൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല സ്ഥലത്ത് ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അലയേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ വ്യവസായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ അവരെ കേരളം സംരംഭകം സംരംഭകത്വം എന്നുള്ള വാക്ക് വാക്കുകൾ പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാല
ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് പോകാൻ അവരെ തൊഴിലുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒരു നാട്ടുചന്തയൊക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ നാട്ടുചന്ത എന്ന് തന്നെ പറയാം അവിടെ ഒരു നാട്ടുചന്തയൊക്കെ ആരംഭിച്ചു അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരികയും അവിടുത്തെ ആളുകളെ ചില അഡീഷണൽ സ്കിൽസുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ചില പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഒരു വർഷമായിട്ട് അത് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് സി എം ഐ ആയിട്ട് ചേർന്ന് കൈനകരി ചാവറ ഭവനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ആ പ്രദേശത്ത് ആ പദ്ധതികൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കുട്ടനാടാണ് കൈനകരി ഞാൻ കൂടുതൽ വിസ്തീരിച്ച് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പിറവം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് പിറവം മണ്ഡലത്തിലെ ഉണർവ് എന്ന പേരിലൊരു സാമൂഹ്യ അതിജീവന പദ്ധതിയും കൂടെ നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് പിറവം എം എൽ എയുടെ സാമൂഹ്യ അതിജീവന പദ്ധതിയുടെ കോർഡിനേഷൻ അഗ്രോ പാർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് പല എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്താറോളം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് സംരംഭകരെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഔട്ട്കം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റീസെന്റ്ലി ജോയിന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാർക്കാണ് അഗ്രോ പാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കൂത്താട്ടുകുളത്താണ് പതിമൂന്ന് ഏക്കറിൽ രണ്ട് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽറ്റ് അപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ട് നിലവിൽ അത് ഒരു കൊറോണ ഐസൊലേഷൻ സെന്റർ ആയിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതിനുശേഷം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റികളിലൂടെയാണ് അഗ്രോ പാർക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംരംഭക രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മടി കൂടാതെ കടന്നു വരാം ഇവിടെ മറ്റു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്കയും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അഗ്രോ പാർക്ക് ആ തരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടുമുള്ള എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വെബിനാർ സെഷൻ നമ്മുടെ ഒരു അറുപത് സംരംഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കും അത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാനോ വീടുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംരംഭങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഞാനെന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാള് പറഞ്ഞു കോൾ ചെയ്തപ്പോ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വരുന്നത് ചില ചില ട്രെയിനിങ്സുകൾ സൗജന്യമാണ് ചില ട്രെയിനിങ്ങൾക്ക് ആ വരുന്ന ഫാക്കൾട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഫീ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടികളെല്ലാം അതാത് എന്റർപ്രൈസുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ചില ട്രെയിനിങ്സിന് ഫീസ് ഉണ്ട് ചില ട്രെയിനിങ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് ചോദിച്ചപ്പോഴായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞത് വരുന്നതിനോ അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ ഇവിടെ കണ്ടുപോകുന്നതിനോ പലവട്ടം വരുന്നതിനോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഫീസുകൾ ഒന്നും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ട്രെയിനിങ്സിന് ചോദിച്ചപ്പോഴായിരിക്കും ഫീസ് പറഞ്ഞത് ഹലോ സാർ എന്റെ പേര് നിസാം ഓക്കെ ാണ് സാർ ഒരു റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുസ്ലിംസിന് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ടൈം ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫ് ദുബായ് കുവൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണി ടൈമിലാണ് പ്രാർത്ഥന വരിക അപ്പൊ ഈ ടൈം ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം പള്ളികൾ അടവായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നില്ല അതെ നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന ടൈം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നവും വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടൈം നമുക്ക് കേരള ഇന്ത്യൻ ടൈമിൽ എത്ര മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ കുവൈറ്റ് സൗദി ഒക്കെ രണ്ടര മണിക്കൂർ ബാക്കിലേക്കാണ് ദുബായ് ഒമാനൊക്കെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ബാക്കിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാവിലെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കംഫർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ രണ്ടു മണി വെച്ചത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിച്ചില്ല കേട്ടോ സോറി നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പരിഗണിക്കാം ചിലപ്പോ രാവിലെ വെക്കാം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാറെ ഈ വെബിനാറിന്റെ പാസ്വേഡ് എപ്പോഴാ കിട്ടുക
ആളുകൾ ഇവിടെ വരണ്ട ഇവിടെ ഒരു അത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെ ഈ ഓൺലൈൻ വൺ ടു വൺ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഒരു എപ്പോഴും അത് ഓപ്പൺ ആണ് എപ്പോൾ ആളുകൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താലും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അലേർട്ട് വരും ആ അലേർട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാഫും അതിനോട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്നൊരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ഒരു കസൈറിൽ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ കാര്യം ഓൺലൈനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ പക്ഷേ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അവരെ കാണുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ ഓഫീസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ വരുന്നവർ പിന്നെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നവർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അവർക്ക് സാനിറ്റൈസർ കൊടുക്കുന്നു സർക്കാർ പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള പല റിബേറ്റുകളും മറ്റുള്ള രീതികളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നോർക്ക ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എം ഇ ആണെങ്കിലും ഓരോന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോ ഉണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രപ്പോസൽ എന്റെ ഒരു ബയോഡേറ്റ തന്നാൽ ഞാനൊരു എൻ ആർ ഐ ആണ് റിട്ടേൺ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ് എന്റർപ്രണർ ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് എന്റെ ഒരു ബയോഡേറ്റ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വിൻഡോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന സിംഗിൾ വിൻഡോ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടോ അല്ല അതിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പദ്ധതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ പലയിടത്ത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സ്കീംസ് ഉണ്ട് സിവിൽ റൈറ്റൽ സ്കീംസുകൾ ഉണ്ട് പല രീതി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു കൺസൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം അതിനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം പ്ലാൻ ഇട്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുസ്തകം വരുമ്പോഴും സ്കീം പെട്ടെന്ന് മാറും അതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്തരത്തില് ഇപ്പൊ ഏത് പദ്ധതിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഒന്ന് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ലൈസൻസിങ്ങിന് സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് കെ സ്വിഫ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് കെ സ്വിഫ്റ്റ് വഴി ലൈസൻസുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കെടുക്കാംസുകളെല്ലാം നമുക്ക് പഴയ പോലെ ഓരോ ഓഫീസുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കണ്ട കേരള സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ഇന്റർഫേസ് കെ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും കെ സ്വിഫ്റ്റ് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ലൈസൻസ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തേന് ഈ കെ സ്വിഫ്റ്റിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം മറ്റ് ലൈസൻസുകളുടെ ഒരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദ്യോഗ ആധാർ ജി എസ് ടി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനിഷ്യലി പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ഏതാ ഉദ്യോഗാധാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഉദ്യോഗ് ആധാർ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ അതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഐ ഡി ആ വെബ്സൈറ്റ് ഐ ഡിയിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ സെന്ററിൽ പോയാൽ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ അതിന് സഹായിക്കും ഇനി ഒന്നും പറ്റിയില്ല അഗ്രപാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഞങ്ങൾ എടുത്തു തരാം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കേക്കുന്നോ കേക്കാമോ നമ്മുടെ ശ്രീരാജ് സാറിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു വ്യവസായ വകുപ്പ് ഓഫീസർ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ സ്കീം ഉണ്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വ്യവസായ ഓഫീസിൽ ചെന്നാലും അവിടെ പി എം ഇ ജി പി ഉണ്ട് മുദ്രയ്ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളുണ്ട് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് മുദ്ര ലോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം സ്കീമുകൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം സ്കീമുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കെ എസ് ഐ ഡി സി കുറച്ചുകൂടെ
അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിന് ഇപ്പൊ ഒരു സംരംഭകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു ഒരാൾ ഇതേമാതിരി ക്യാഷ് ഗിഫ്റ്റ് വഴിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ആള് എന്തോ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അത് ഇപ്പോഴും തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നവര് ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് നിങ്ങള് എന്താണ് നമ്മള് ഫാം മുടങ്ങാൻ കൂടുതൽ പറ്റിയതെല്ലാം കൂടുതലോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിനെതിരായി ഇതിന്റെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും വ്യക്തപരമായിട്ട് വ്യക്തി വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞാല് അത് നല്ലൊരു ഉപകാരം ഇന്ന് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ അല്ല ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഈ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി പ്രസ് തുടങ്ങിയ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അനുഭവം ഞാനത് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല പ്രശ്നം എടുത്തുകൊണ്ട് നാള് പ്രസ് എടുത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വന്നിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ പിരിവിക്കുള്ളു അവിടെ അയാളോട് ചോദിച്ചത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അട്രോസിറ്റിക്ക് അയാളെ കേസ് എടുത്ത് ജയിലിൽ ഇടുന്നു അട്രോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി പേര് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ള വകുപ്പാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ അയാൾ അത് പൊളിച്ചോണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇതൊക്കെ കോട്ടയത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് നമുക്ക് ചില റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോ പ്രവാസികളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നിവർന്ന് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ മീഡിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അന്യ സംസ്ഥാനത്തോ അന്യ നാട്ടിലോ ചെല്ലുമ്പം ഇത് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ പോണേനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര വായ്പയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ആ പഞ്ചായത്ത് മറ്റു പഞ്ചായത്ത് വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ മെമ്പർ മെമ്പർ ഭർത്താവാണി അവരെ ഭാര്യ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോണവര് പോണ ഒരു ചണ്ട കൂട്ടണമായി പൊട്ടിട്ട് പോകുന്ന പറയുന്നത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സംരംഭകരുടെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് അതായത് നാനോ കുടുംബ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയതാണ് ആ ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പി ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ സംരംഭകർക്കും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് വീണ്ടും റാറ്റിഫൈ ചെയ്തു രണ്ടും വീണ്ടും ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി ഈ ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പി കൊടുക്കും എന്നാലും പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്ന് ചെല്ലും വേണോ എന്നും ചോദിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അടുത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ സംരംഭകർ ചെല്ലും അത് നമ്മുടെ സംരംഭകരുടെയും കൂടെ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഭീതി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഒരു മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഓരോ രാത്രിയും ആശങ്കയോടെയാണ് ഓരോ സംരംഭകൻ കടന്നുകൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതിനെ അതായത് ഒരു സംരംഭകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു പ്രാപ്തിയുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നാട്ടുകാരല്ല നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നം ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ വിപണി ചെല്ലുമ്പോഴോ അല്ലെ നമ്മുടെ കിട മത്സരങ്ങൾ വ്യാപാര മത്സരങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ അതൊന്നും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് മീൻ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വാച്ച്മാന നിർത്തി നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ മേലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുമല്ലോ ഇത് ആരാ വിഷം കളക്കാൻ വരണേ എന്നുള്ളത് അല്ല അവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഇത് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അതിന് നല്ല പിടിച്ചിട്ട് ശിക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് പ്രശ്നമല്ലേ അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന കേരളത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ ഞാൻ ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ട് നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു സംരംഭകന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളില്ലേ അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെബിനാറായുണ്ട് അല്ല ഇത് നമുക്കിപ്പോ ഒരാളിപ്പോ കരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മീനില് വശം കളിക്ക അല്ലെങ്കിൽ മീന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കണുള്ളൂ അതിന്റെ എന്ത് ആക്ഷൻ വന്നു അതിന് എന്ത് ഇതെടുത്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണില്ല പിന്നെ ആളെ പിടിച്ചോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നെഗറ്
എന്നാ അത് പൊട്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് പേരുടെ കയ്യിൽ താക്കോൽ എടുത്തു കൊടുത്ത ആളാണ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ അവനവനൊരു നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഈ ഈ സംരംഭകരുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്കുള്ള പ്രിവിലേജിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിവുണ്ട് നമ്മളെ കവച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് നമുക്കറിവുണ്ടാവില്ല ആ മേഖലയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിന്റെ നിയമ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അത് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചെയ്താൽ മതി അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കേസൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നോക്കാം വീടുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന നാനോ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വീട്ടു അഡ്രസ്സിൽ ബാങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചെയ്യാം 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 പിന്നെ ബാങ്കുകൾ അതിന്റെ മേലാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ല സാർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്റർപ്രീനേഴ്സ് ഒന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ഇതേപോലെ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവില്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതേപോലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള എനേബിലിറ്റി ആക്സബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ പല കമ്പനികളിലും വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ സെഷന്റെയും ബാക്കിയുള്ളതും ഇത് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാർക്കിന്റെ നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം ഇവിടുന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ ഹലോ കേക്കാമോ കേക്കാമോ ആ പറയും ഈ എം എസ് എം ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ജി എസ് ടിയിൽ കുറെ റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പുതായിട്ടൊരു ഈ കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ജി എസ് ടിയിൽ ടാക്സ് റിലേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ അതിനെന്തെങ്കിലും ഓഫറുകളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ തന്നെ അതിനൊരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഗവൺമെന്റ് ഉയർത്തിയിരുന്നു അതായത് ടാക്സിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടാക്സ് എക്സംഡ് ആയിരുന്നു നാല്പത് ലക്ഷം രൂപ നാല്പത് ലക്ഷം രൂപ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളവരെ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു എക്സംഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ കൂടി ചിലതിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ ഉത്തരവുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എം എസ് എം ഇ നമ്മള് സർവീസ് സെക്ടറിന് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നമ്മള് നേരത്തെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ സർവീസ് സെക്ടറുകാർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ സർവീസ് മേഖലയായിട്ട് സർവീസ് സെക്ടർ നേരത്തെ ഈ ഉദ്യോഗാധാറിനൊന്നും അത് അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല എം എസ് എം ഇ ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് ഇപ്പൊ പുതിയ നമ്മുടെ ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് അത് വന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി സർവീസ് നിന്നും മാനുഫാക്ചറിംഗ് നിന്നും വേർതിരിവില്ല എല്ലാ എം എസ് എം ഇകളാണ് അല്ല സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്സ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ലോണ്ടറി മേക്കിംഗ് അതൊക്കെ സർവീസ് ലോണ്ടറി ഒക്കെ സർവീസുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ്സുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് സർവീസ് സെക്ടറിൽ ട്രെയിനിങ്സുകൾ വരാറുണ്ട് അതും സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഇപ്പൊ സർവീസിനെ എല്ലാം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനകത്തേക്ക് എം എസ് എം ഇയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സർവീസ് ആയിരുന്നല്ലോ അതെ അതിനെ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ സാറേ ഈ സൂ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ അത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഹലോ സാറേ നമ്മള് നമ്മള് ഹോസ്റ്റല് നടത്തുവാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒന്നിൽ ഇതുപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈക്ക് ഇപ
അതിന് ഇപ്പൊ ലോൺ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മാത്രം ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസുകളൊക്കെ ഇപ്പം നിലവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അത് മതി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഏത് ബാങ്കിലാണോ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ആ ബാങ്കിനെ തന്നെ സമീപിച്ച് അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഈ പി എം എസ് സിയോ എം എസ് എം ഇയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പി എം ഇത് എറണാകുളം ആണ് സാർ എറണാകുളം നമ്മുടെ കാക്കനാടുള്ള ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രമുണ്ട് കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ ഒരു നമുക്കൊരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആക്കിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്റ്റാഫ് വളരെ പരിമിതമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ഡാറ്റാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വരുന്ന കമൻസുകളും അതിൽ വരുന്ന മറ്റ് ആളുകളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ പലരും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും വരും അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നും നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് നിലവിലില്ല നമ്മുടെ ചെറിയ നമ്മളിപ്പോ ഇതൊരു സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ അഡ്മിൻ ഓൺലി മോഡൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അക്രോ പാർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഇതിനകത്തുള്ള ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കാണാം ഈ അഡ്മിൻ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തുള്ള നമ്പറുകൾ എല്ലാവർക്കും കാണാം അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായാൽ പോലും ഇതൊക്കെ ഈ സൈബർ സുരക്ഷ ഞങ്ങളൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്ഥാപനമാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാത്ത ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ഡേഷൻസും വരുന്നുണ്ട് സാറേ ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ കാണാത്ത രീതിയിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെസ്സേജ് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു കാരണം സ്കൂളുകളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കാണില്ല ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ സാറേ ഇപ്പൊ ഈ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ വീടുകൾ തുടങ്ങാവുന്ന വ്യവസായങ്ങളൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നമ്മൾ വീടുകളിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ അത് മാറ്റേണ്ട വരുമോ അതിൽ പറയുന്നത് അഞ്ച് എസ് ബി വരെയുള്ള മോട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ മുതൽ മുടക്കുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ നോംസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ആരംഭിക്കും ഈ അഞ്ച് എസ് ബി വീട്ടിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിംഗിൾ ഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രീ എസ് ബി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അലൗഡ് ആണ് ഇപ്പൊ അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ഒക്കെ നേരത്തെ വീടുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന വ്യവസായത്തിന് ഒരു ഫുഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വേപ്പിലയുടെ സാധനങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് സെയിം ടൈം നമുക്ക് ബെഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോൾഡിംഗ് ബെഡ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അഞ്ച് സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൾഡിംഗ് ബെഡ് ഉണ്ട് ആ ഫോൾഡിംഗ് ബെഡ് വീടിന്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വീട്ടു അഡ്രസ്സിലാണ് നമ്മളത് പുറത്തൊക്കെ ഔഷധ എടുക്കുന്നത് ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരു വീട്ടു അഡ്രസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഒന്നും കൂടി ഇടുവോ കിട്ടിയില്ല അത് എനിക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കട്ട് ആയി പിന്നെ അത് കിട്ടിയില്ല അത് ഒന്നും കൂടി ഇടുവോ അടുത്ത ഇതിനുള്ള ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലിപ്പോ ഒരു ബസ് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് മേലത്തെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടാന് സംവിധാനം ആയ സമയത്താണ് ശരി കറണ്ട് ഇല്ല അതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതല്ല മുഴുവൻ പണി
അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം അതായത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അത് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം കേട്ടോ വീടുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിൽക്കണ വീട് അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നേടുന്നത് നല്ലതാണ് കെ എസ് ഇ ബി കേട്ടോ ഈ ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവാം അല്ല അത് അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ വീട്ടില് നമുക്ക് ഉദ്യോഗാധാർ എടുക്കണം ഉദ്യോഗാധാർ എടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാനോ രജിസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ ഉദ്യോഗാധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഉദ്യോഗാധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന നമ്പർ വേണം അപ്പൊ ആ നമ്പർ വീടിന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാറേ ഈ എം എസ് എം ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുമ്പോ ഈ മാർക്കറ്റിംഗിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് എം എസ് എം ഇയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ എൻ എസ് ഐ സിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദ്യോഗാധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ചില എക്സംഷൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റീസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ എം എസ് എം ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി രേഖയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതേപോലെ ഈ ഗ്രീൻ വ്യവസായത്തിൽ പെടുന്ന വ്യവസായങ്ങളെ അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ സൈക്കിൾ ഇട്ടം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാറ്റഗറി അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് അത് കാറ്റഗറി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പുകയുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്മെൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വരുന്നത് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതില്ലാത്ത വ്യവസായങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ കാറ്റഗറികൾ ഓരോ വ്യവസായങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പേരുകളല്ല മറ്റ് കുറച്ച് കാറ്റഗറികൾ കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ഓഫീസ് വഴി ബന്ധപ്പെടാം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്നവർക്ക് നേരിൽ കാണാം ഇതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എല്ലാം അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബിനാർ സീരീസുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ശനിയാഴ്ച ആഴ്ച നാളെ സുധീർ ബാബു സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സെമിനാർ വരുന്നുണ്ട് ശ്രീ രജി ജി നായർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സെമിനാർ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഇത്തരം സെമിനാറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം പങ്കെടുത്ത ഈ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് അല്ല ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇതിനോട് വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്ന ഒരാളുകളാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായാലും ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താങ്ക്സ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു